Yes, online student. Hello, everyone. Uh, please also YouTube students and uh, Zoom uh, attendee Jogi here students. So yes, good one, good one, one of you. And uh, so today we are going to discuss about environment, ecology, and disaster management. A uh, strategy for the subject and uh, this basic information about the subject and what is the importance of the subject in UPSC prelims and mains also. Okay. So those uh, students who have any doubt. Uh, those who are doubts, you can write in chat box. Okay, so after uh, Zoom meeting, you can chat box and YouTube students, you can also write in your uh, comment box. Okay, so yes, definitely I will take those out and we'll discuss on that. Okay, so, and please be interactive in the class, online students, specifically. Uh, yes, you can then also type in chat box. Okay, okay thank you. So let's start. So actually, today we are going to discuss about environment subject. Okay. <clears throat> what is the importance about uh, the environment subject? And uh, basically, uh, this subject okay, is the part of prelims and main school. I hope everyone is aware about GS1 syllabus, GS2 syllabus, and GS3 and GS4. Okay, all GS1. Okay. And uh, about prelims also. So, have you done any analysis about prelims? How many questions are coming from a particular topic? Anyone is aware about that? Yes? No? Nothing? Okay. So, I think it's uh, previous session. We were discussing about questions. We were discussing about question pattern and uh, a vintage of the question for a particular subject. Is that discussed or not? Yes. So tell me that then how much marks or prelims is there? Yes. Prelims is for just 200 marks paper one and 200 marks for paper two CSAT paper, right? But CSAT is only qualifying in nature. You just have to qualify it by 30%. And uh, paper one is for actually merit. Right? So merit will be decided on the basis of paper one. And uh, this is GS sub part, general studies. Okay, and which papers are there? Which subjects are there? Yes, history, geography, polity, environment, economics, general science, science and technology, right? And current affairs. Okay, and uh, this quality is also there, right? So, so those subjects are there, and uh, total 100 questions. Each question stands for two mark, and negative marking is there also, right? Okay. But uh, if you see the pattern of UPSC, so every question, uh, uh, yeah, every every subject don't have equal weightage. So you can see that. Okay, for example, in state service examination or in other examination, you will see that there is a fixed weightage for particular subject, like fifteen question, ten question. This is fixed pattern. But for UPSC, you can see that some of the subject uh, will have more weightage, like quality, environment, geography. Okay, and when subjects like the uh, history part of okay. it. So these have more weightage than science and technology. Yeah, which uh, uh, other subjects in okay. economics. In okay. say so comparative uh, comparison, okay. so there will be more than 20 questions in this in this part, specifically in the environment. And uh, you can see this pattern in 2018-19 and even 2021 and this 22 prelims, there are more than 24 questions in from the from the environment part and current affairs related part. Environment current affairs related part. Right? So basically, uh, why maximum question are coming from the environment segment? Is there any reason? Yes, because you know that the uh, IFS examination, forest service, and our IS examination, right? Prelims. So these prelims is both similar. Okay, but the two prelims same hota. So that's why. Uh, Forest service ki se, hamesha British environment ko zada hi rahega. Even after this also. Okay? So always there is a maximum weightage for environment. So that is the reason. That is for the forest examination. Yes. So that's why if you want to clear the prelims, the, that is the environment is the key factor for them. Okay? Prelims, prelims. What is prelims perspective? And for what is the basically for maze pattern? So maze mein kya hai? So maze mein ab 
ये जो स्टैटिक पैटर्न चेंज हो रहा है फॉर आफ्टर आफ्टर 2016-17 में कैसे जाता है सो आफ्टर 2016-17 इज इट्स द मेन साइड पर जोस बोथ पैटर्न इज नाउ मोर कंटेंपरेरी मींस स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स रिलेटेड पार्ट इज नाउ ओके सो सो दैट्स व्हाई दिस ज्योग्राफी नाउ विल हैव स्लाइटली लेस वेटेज मींस स्टैटिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी ओके एंड द करंट अफेयर्स एंड ज्योग्राफी और इवन Current environment connection and current disaster management connection because these three subjects are interlinked. So I am always going to mention these three together. So because environment is also related to geography, okay, definitely. Just for example, vegetation. If you want to uh, have to understand the vegetation or climate change, so you must have to understand the climate first. Okay, so then you will get to know that about climate change. So basically, geography is the base of everything. Then environment. is like subsidiary to that particular part okay but nowadays even if you see uh, the gs1 mains syllabus so there is no almost no mention of environment just slightly last point of the syllabus is like ecology and flora fauna related part okay but the main part of environment is in gs3 syllabus got okay? it so gs3 means what disaster management internal security environment economic science and technology right So these subjects are in agriculture also. So these five subjects are in GS three part. So basically, environment is mentioned in GS three. So it is expected more question from only GS three. But now a days from last specifically from last three main paper. So environment question is also from GS one part. Okay. So collectively to see GS three and GS one. So there are almost five to six question in mains from the environment section. So previously it was like only two to three question max to max, okay. But now seven to eight questions are there, okay. We we are going to uh, yes cover those questions also. We will just go to the questions. Okay, how much questions are coming from which part and uh, which segment specifically? Right? So uh, the thing is that now mains uh, in the mains uh, the weightage of environment is also increased. Like first it was like only three to four question collectively, but nowadays. It's increased to seven question, right? Even in the interview, even in the interview, you can see that environmental stability is always there. Okay, so many of the students even have been uh, interviewed here the last year. So they also uh, they have, we also discuss with those students. So now many question are uh, asking on the climate change topic because it now grave concern, right? Because lots of glacier uh, glaciers are melting, right? And even uh, you can see the temperature rises there. Even flood events are increased, drought events are increased. There is lot of climate change related issues, so definitely it is going to be part of your interview also. And as you know that interview is for three seventy five marks, so definitely, if the maximum question you correct, you will get to, if not, you will get better level, right? For interview also. So uh, yes, we will discuss about it. But first, uh, just tell me that how much marks of mains is there, mains examination, and even prelims. The last time you read, what was it? First, tell me about the prelims. Last time merit was yes. How much was merit for prelims last year? Yes. Prelims, prelims examination. Eh? Last merit kya tha? Hmm. This is the journey of people. So, right? prelims is the first exam. So then mains, then inter, then. You'll get IS, IPS, whatever you want, but that is also depend on uh, yes your ranks also because almost every year around nine hundred to one thousand points come there, but it's me. Sir, ये बाकी भी points लेते हैं. Okay, जैसे IS, IPS तो है ही, but there is the audit service, civil account service, corporate law service, defence account service, even information service. There are lots of exam posts uh, out there. Okay. If you get good rank, then only you will get IRS. Okay, so it's not only about clearing the examination; it's about getting good rank also. Okay, so yeah, first attempt maybe कर सकते हो या दो तीन attempt लगा के भी कर सकते हो. It depends on your strategy. Okay, so you must have to understand this is the competition first. Okay, competition पहले understand करो, then we will discuss about uh, strategy, how to plan your preparation, and uh, after that we will discuss about uh, a uh, book list from uh, regarding our subject and other subjects also and then after that we will discuss about our subject strategy okay subject mein kya karna hai environment and 
uh, disaster management. Okay, so what will be the strategy? First, tell me what is the competition. So these are the posts basically, right? But if this are the people, you must have to get a rank between like within two hundred. Okay, तब आपको जो चाहिए वो post शायद आप priority set करके कि नहीं सब मुझे आयेश चाहिए. So then only you will get that. If you get eight hundred, seven hundred something rank, so definitely आपको फिर अगेन शायद एग्जाम देना पड़ेगा इट्स लाइक इट टेक्स ऑलमोस्ट वन एंड हाफ मंथ सो इट्स बेस्ट टू गेट मैक्सिमम मार्क इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इट इज पॉसिबल इट्स डेफिनेटली इट इज पॉसिबल जस्ट विद सम स्ट्रेटजी ओके बिकॉज़ स्ट्रेटजी इज द मेन पॉइंट बिकॉज़ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम लाइक 5 टू 6 इयर्स या मेबी 7 इयर्स या इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे कि जो चार पांच अटेम्प्ट देके बैठे और इवन इंटरव्यू भी दिया तीन से चार इंटरव्यू दिए बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्लियर और बेसिकली उनको जो चाहिए वो रैंक नहीं मिल रहा है तो ऐसे भी बहुत सारे लोग मिल जाएगा तो जैसे कि आप उनको कंपटीशन देखते हैं सो देन यू विल गेट टू नो दैट की अराउंड अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर एग्जाम देते हैं यस एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर एंड अराउंड ठीक है सो मतलब यहां पे अटेम्प्ट इज लिमिटेड एज यू नो दैट सिक्स अटेम्प्ट्स फॉर ओपन इज देयर सो दैट्स व्हाई एक्चुअल प्रीलिम्स तो 50% ही लोग लगभग देते हैं राइट फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं बट एक्चुअल प्रीलिम्स इज लाइक 5 लाख बट द सीरियस कैंडिडेट वी कैन से दैट 2 टू 3 लाख डेफिनेटली 2 टू 3 लाख तो आराम से मिलेगा पुणे रीजन में हमें तीस चालीस हजार तो ऐसे ही मिल जाएगा राइट सो बाकी अदर इन दैन तो एवरी वन इज लाइक गोइंग टू गिव द प्रीलिम्स आउट ऑफ दिस बेसिकली वी कैन से दैट की सम आर द सीरियस एटलीस्ट टू लैक आर सीरियस वी कैन से देन हाउ मच विल क्लियर द प्रीलिम्स वन इज टू थर्टीन रेशियो फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड पोस्ट आर देन थर्टीन थाउजेंड विल गिव मीन्स एग्जामिनेशन देन आफ्टर दैट हू विल क्लियर द मीन्स ऑलमोस्ट वन इज टू थ्री we get the interview call this around 2000 to 3000 students and final exam jo clear hoga to 900 ka list ho jayegi okay so elimination bahut hai na every list yes. and yahan pe bhi 900 to nahi chalega na rank to hame kya chahiye again there is 200 to 300 max to max 300 if you are in category so if you got 300 then you will get as much so right so basically the thing is that we uh, those who won't get the required post last year for example many irns irts iws so they will give the examination again so much of competition is very tough okay to wo fir se exam dege kyunki they are here because of ias examination aap koi irts ke liye yahan pe baitha hai kya railway service join karna hai kisi ko railway and transport service mein preferred na unfortunately agar aapko mil jata hai Then up next year, then say prepare for it because everything is ready with you. So you just have to revise and do some value addition, right? So ये सब करते हैं बस इतने में। तो इसलिए again फिर वो exam दे दें, like more than five hundred students, already selected students, and even interview जिन्होंने किया था last year but unfortunately नहीं हो पाया, they will again give this prelims. Those students who clear, sorry, uh, clear for the mains or yeah, attempted the mains but again उनका clear नहीं हो पाया था तो वो Around ten thousand student again exam day. So getting my point is you are competitive. So who already selected, yeah, who had last time mains diya tha, yeah, who had last time interview diya tha, right? And the pressures like that. Okay, sab ek ek hi line. Kisi ke liye alag problem se kya? Definitely not. Sab ke liye ek hi problem se. The student actually preparing for five to six year who have revised all the time. या बहुत ज्यादा उसने रिवाइज करके रखा है इवन जिसका आंसर राइटिंग रेडी एवरीथिंग इज रेडी एंड उनके साथ आपको खड़ा रहना है ठीक है पर दोस हैव एक्सपीरियंस ऑफ फाइव इयर्स यू आर गोइंग टू गेट ओनली वन ईयर एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल जस्ट तो यहां पे डरा नहीं रहा मैं आपको राइट जस्ट एक नोटिफाई कर रहा हूं कि द कंपटीशन इज टफ यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट बिकॉज़ हम वॉर पे जाके तो हम समझ लेते हैं ना हमारा एनिमी कौन है कैसा है कितना कैपेबल है सो वी मस्ट हैव टू एनालाइज दैट So basically, the thing is that the pressures also clearing these exams. You mean, but literally sixty percent, the success ratio that is of the pressure student rather than this this other students. Okay, so that is possible, but but that is only with the proper strategy and plan. Getting my point? So proper strategy only, just plan only. Just otherwise, you press miss anything under the sun. Okay, and if you take only one subject like geography and history, it will take one year. Even. 
यू इन्वेस्ट इन दैट अगर आपको बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट और आप सब पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो तो आपके एक साल तक वो पढ़ सकते हो आप आराम से सो वी डोंट हैव टू डू दैट एंड बेसिकली वी आर नॉट हियर टू क्लियर यूर ग्रेजुएशन और पी एच डी लेवल डोंट वॉन्ट दैट इट इज अ जनरल स्टडीज यू एस सी ने भी क्या बोला जनरल स्टडीज मीस जनरल स्टडी विद स्ट्रैटेजी वॉट यू पी एस सी वॉन्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बेस्ट एंड हाउ शुड यू अंडरस्टैंड दैट to just analyze the previous question the last in years previous question that is that is really really important and many students uh wo nahi karte okay matlab lagbhag ek saal nikal jata hai but whenever i ask to us kitne aapne question dekhe to students like blank everyone is blank okay so the thing is that ki jo sabse priority cheez hai to wahi hum focus nahi karte so i will i will suggest that at least aap first phase mein ho to ye galti mat karo and even if you won't understand the question still read that still read that repeatedly read that every 15 days you must have to revise pyqs previous and question why at least for initial 3 to 4 months why because whenever you are going to read any particular book or you are going to make any notes basically so you will understand what to note down okay because what you just asking from that part okay for example nsert is completely not useful right for example take the example of general science So nowadays, general science means physics, chemistry, and biology. There is not that much question from the physics, chemistry, biology. Okay, maximum question is from science and technology part, right? So then we will get to know that yes, physics, chemistry we can eliminate and it will save over time, and so that I can invest that my particular time in science and tech part or current affairs, science and tech combination part. So everyone is going to get three sixty five days or one and half year, whatever. जो आपका नेक्स्ट आइटम है उसके लिए जितना भी टाइम बाकी सत्रह महीने आठ महीने वट एवर इट मे सो यस यू हैव टू यूटिलाइज वाइज एंड इफेक्टिवली ओके बिकॉज सबके पास टाइम है अब कौन इस टाइम में क्या करता है उस पर डिपेंडिंग उसका रिजल्ट आएगा या नहीं इसमें सिलेक्शन में आएगा या नहीं ओके सो इसलिए टाइम फाइव लैख स्टूडेंट्स के पास है उतने ही महीने हमारे पास है ओके एंड वी हैव टू बिट एक्सपीरियंस स्टूडेंट ऑल्सो Okay, so that's why you have to make a proper plan. So plan is very important. So that may be your monthly plan, weekly plan, or daily plan. Any, any like your if you you have to target that till June twenty two. For example, just I'm giving the example. For uh, for example, your attempt is twenty four. Definitely your attempt is going to be twenty four, right? Am I right? Yes. So till June or July maximum, right? July twenty twenty three. So I have to revise. So yeah, I have to complete my first reading along with the some answer writing and even optional. मुझे cover करना है जो लेता है right? ये आपके target होना चाहिए right? कि हाँ ये मेरा एक final target है max to max June to July, max July for example first. Then after that you have to make a monthly plans, okay? क्योंकि अब एक आपका proper जैसे set हो गया तो हर month में कौन सा subject cover होगा? So you have to fix that. Yes, this subject I will take in this particular month, okay? So, वो आपको एक फिक्स करना है सो दैट आपको ये जो नेक्स्ट अराउंड एट मंथ्स है नेक्स्ट ईयर सिक्स मंथ्स अप टू जून एंड दिस टू मंथ्स बेसिकली नवंबर एंड दिसंबर ओके सो इन दिस एट मंथ्स हाउ हाउ आई एम गोइंग टू कवर दी ऑल सब्जेक्ट्स बेसिकली इसका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए बिकॉज जब आप सेग्रीगेट करते हो देन यू गेट द इम्पोर्टेंस बिकॉज ट्वेंटी फोर इज राइट नाउ ट्वेंटी फोर से क्या दिख रहा है आपको कि हाँ चलो बहुत है डेढ़ साल है राइट बट वेन यू सेग्रीगेट नाउ अप टू जुलाई For example, you got eight months. Okay, for example, eight months. Now, you have eight months left. Because after July, what you are going to do? So, from July to December twenty-three, you have to revise and join a test series. Because practice is important, na? Because after after prelims, for example, prelims is around. Uh, you can say that June may will be your prelims twenty twenty-three. But the first prelims, uh, sorry, your prelims are twenty-four months, right? June twenty around June twenty four. So uh, after that, you will wait only only two to two and half month, like in September. Let's consider September twenty twenty four. So you will have means getting my point. So in this two and half month, it is not possible to get the command over one seven five zero marks. One seven five zero means thousand GS two fifty SA and five hundred optional. Okay, so it is not possible that you have to do everything in one month. One month, even it is not possible to clear prelims in two. तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है सो मेन्स कब करना है फिर यही तो अभी से करना है ओके तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ दिस एट मंथ यू विल यस इन्वेस्ट इन फर्स्ट रेडिंग 
and answer writing and everything. And after that, whatever you had done from right now, November, for example, November, November to July, Jodi Apne Kia, is that testing the owner chin? It's not about only answer writing, like if you take any question, uh, how Himalaya is melting, for example. It's simple, you know the Himalaya, and it's simple up to how Himalaya is melting. This happening here, which art may be a dance recently, for example. But when you go to the actual exam hall or uh, exam like environment, you have to have to have to have to have to first thing, and whatever you are writing, uh, so that is sufficient or not. And even answer is just really best or not. Interconnection of answer with other subjects. Okay, so that is there or not. Okay, so you can check that again. So you need the test series basically. And it will take five to six months from right from July to December 23. So you must have to join test series for one more one more point is that because you have only three hour for particular subject. Yes, to 50 marks ka jo bhi GS ka nahi karte. Yes, ke liye aapko kitne kitna time hota hai? Three hours. Means 20 question. Agar aap kabi ek question solve karne baithte ho to, aapko lagbo 15 20 minute lagte hai. Agar aap online bhi search karlo, kuch bhi karke agar likhne ki koshish karo to, right? But you have to manage it in eight minute only. Every question will have eight minutes, around eight minutes, seven to eight minutes, right? So ye kab hoga with the practice, with the test series. So that's why from July. To July to July 2023 to December 2023. So, yes, definitely you have to do more practice and increase the speed, increase the content quality. Okay, and get the command work, the content quality. Also. Getting my point of view. So that's why that's why set a deadline of June, max to max June for first reading and optional completion. Getting my point. Okay. Then after that, July to December will be your text series. Now you are prepared, your answers are ready. You just have to, after clearing the end, yes, definitely in June, sorry, January 2024. For example, uh, if you see, this is like 24, for example, right? And this is 24. So from January 24 to around May 24, it must have to devote for films because films is the toughest part. I will say that definitely the toughest part because both of the students are eliminated and cutthroat competition of that, right? So that's why. Minimum six months up for devote this kidney for prelims, right? From June 24, sorry, January 24 to uh, May 24. Get my point. So that's why this period may be a period map may speak as a question that is not possible. So that's why you have to be ready with the all your answer writing and practice and subject wise answer writing, everything, uh, Joby have right? Topic wise answer writing. So you have to be ready with the December. By December, basically, right? And when you clear the prelims, yeah, after the prelims, yes, you will get only two and a half months because September may upcoming so that. So, who period may have to catch and now just you revise your these notes. Getting up on it, you don't have to catch and revise them and update them. So, it is the best strategy. Getting up on And other is may eight be thoda plus minus for example. And yes, it is going to happen for many of the students. 99% to your Delphi carding on because the state of success ratio, the ratio is only 0.05%. It's not even 0.5 million. So I'm assessing 0.05 million select for it. So that's why this is the simple thing. It's not the simple thing, right? So that's why, uh, yes, strategy for India. You have to do a pure target for the art money. You have to do one subject for one month. Max to max, the geography, for example, you have to complete in one month, quality one and a half month maximum, history one and a half month maximum, economics one and a half month maximum, maximum to back And uh, if you see the Lakshmi Khan, Lakshmi Khan, I hope everyone knows Lakshmi Khan, it will take time. At least it will take one month to complete. For new students, I'm talking about special. Otherwise, the old students want to do to the standard in the couple, right? But so already I've got to do the that part right? So time is very nice. The point is that if you divide it in day, or divide it in every month, mein divide karte, so time is very nice. And still, art subject to EP, even if it's in there, it is also take one and a half month. Right? So, it's not to say that time is very common. And it's very proper planning. Ke saath aapko jana hi like you said, if you plan, if you fail to plan, then you are pretty much planning for the time. Okay? So, it's real. Seriously, look. You proper planning, 
मतलब यूपीएससी करना है तो प्लान के साथ ही करना पड़ेगा इट इज अ जर्नी बिकमिंग आई एस पहले आई एस जैसा डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा राइट सो दैट इज वेरी नेसेसरी एनी वेज सो लेट्स डिस्कस अबाउट सम बुक लिस्ट सो जैसे डेली प्लान कैसे होते हैं क्या होता है वो तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि प्लान हाउ टू क्रिएट अ प्लान और हाउ टू सेट अ डेली टारगेट्स ओके सो विल डिस्कस अबाउट इट बिकॉज यू आर ऑलरेडी रनिंग फ्रीडम बैच और अदर बैचेस की जिसमें एवरी डे का प्लान होता है फॉर नेक्स्ट ईयर आई थिंक इट्स नॉट फॉर यू ओके बट कैसे उनके लिए हम टारगेट सेट करते हैं और आप भी कैसे कर सकते हैं वो हम डिसाइड करेंगे मतलब डिस्कस करेंगे बाद में बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट सम बुक लिस्ट ओके फॉर बेसिकली करंट अफेयर्स यस यू मस्ट हैव टू रीड द हिंदू ओके मतलब द हिंदू आपको कुछ भी हो जाए डेली रीड करता है ये एक काइंड ऑफ एक हैबिटे बन होती है जैसे हम हर रोज खाना खाते हैं राइट पानी पीते हैं तो वैसा बुक वैसा होना चाहिए राइट उतनी बुक होनी चाहिए द हिंदू रीड करना so there is no day without yes food so similarly the hindu ke bina ek bhi din nahi chalna chahiye right so yes religiously read the hindu yes it will take uh, two to three hours for fresher student new students but it is mandatory but it is mandatory right for next uh, like at least teen char mahine ke liye to padho hi bhale time jaye kuch bhi jaye because baad mein yahi time aapka one hour tak bhi aa sakta because many news are repeated news Okay, so that's why initially it will take time, but have some patience. ये क्या एक दिन में तो ना आपको exam clear करना है तो patience रखने ही पड़ेगा आपको. It's a journey of one and half year, minimum one and half year, right? So that's what have patience and read the Hindu daily. Don't worry about like two to three hours rather. Don't worry about that. Okay, just read it because lots of knowledge, diversified knowledge you are going to get from only this book. Then you can read one monthly magazine, any of it, vision or insight, etc. Okay, and even our compilations that you can join to my uh, Telegram channels, which are notes. Okay, you can join our Telegram channel. You can join us there, and you can join us there. Environment and geography and disaster management. So basically, this page is a lot of questions about current affairs. Okay, more questions from the current affairs part. Okay, we will discuss about it. So, what is the importance of this uh, magazine specifically, and how I am covering this part? Okay, so we'll discuss about it later. Just note down at first. Okay, so that is magazine from my Telegram channel. You can download it. So this one. Then apart from this, I hope everyone is aware about history part. Okay, I think what the session is that six to twelve uh, anxieties are there for history part, and uh, yes, for means that is Bhupin Chandra or whatever the history. Ah, uh, the teacher that you suggest that you upgrade this also, and even uh, spectrum for the problems. Okay. Then history के लिए medieval India के लिए सतीश चंद्र है या फिर आर एस शर्मा ये भी अच्छे बुक्स है वो आप पढ़ सकते हैं ओके एंशियंट हिस्ट्री के लिए एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नितिन सिंह ने आप आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो गुड बुक ओके देन आफ्टर दैट फॉर सोसाइटी जो जी एस वन में आपको पार्ट है तो दैट इज यू कैन रीड फ्रॉम द इंसाइटी ओके जी एस वन में आप है ना सोसाइटी एक चैप्टर इन इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी एंड सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट आंसर Then geography, yes, only six to twelve anxiety is more than sufficient. Okay, six to twelve, and the most important is the this eleventh one. Eleventh have two parts: Indian physical environment and fundamentals of physical geography. So that is the most important. Yes, you have to revise lot of time for this two anxiety. Okay, बाकी एक हाथ दो बार पढ़ लो, रख दो साइड में. But these two anxieties are very important along with your classes. And the GC long also you just for reference. Not thoroughly, but just synopsis, whatever. Yeah, which reference we have used as it is. So that is by Oxford publication. It is for physical geography. It has two parts: one for land forms related parts, the geomorphology related side view some parts, and one is climate view, but world climate view. Okay. Then yes, atlas is must for our environment subject also, and disaster management also, and geography, or any of the subject. If you No, a particular subject. For example, Ukraine and Russia war is going on, right? And you have studied Hindi, but you have not visualized it. Because you have not studied it for many days, you have not studied it for many days. Right? When you read a picture of that region, so then we have not studied it for many days. Right? Pictorial memory plays a role. For example, right now you don't know that from uh, where the river flows in Ukraine. Do you know? No one knows. Yes, anyone knows about it? Ukraine from where the river flows, which flows through the Black Sea, or from which sea it flows? ब्लैक सी राइट तो ये आपको बताना चाहिए 
यदि मान एंड इवन अभी रिसेंटली वहां पे जो कौन से इंडिया पे अटैक्स हो रहे जैसे खार्की होगा डोनेस्क होगा लुहांस होगा या डोनबास रीजन मैरिकुल रीजन राइट उसके आसपास के नीचे क्रीमिया रीजन कहा जाता है राइट फिर ओडिशा रीजन क्या है तो ये सब रीजन आपको पता होने चाहिए तो जब आप ये न्यूज में पढ़ो बिकॉज आप हिंदू में तो ये रेगुलर जाता है सो वेन यू रेड द हिंदू सो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ इमेज ओके एंड इवन इसी अटैक्स आर दे इसी रीजन आता कहाँ पे ये पता होना चाहिए ना हमें तो अदरवाइज आप ब्लाइंड भी उसको पढ़ते हो तो वो एक पिक्चर नहीं क्रिएट करता सो दिस बात बिल्कुल भी यूज नहीं सुन एनी एनी ऑफ द सब्जेक्ट इवन वर्ल्ड वॉर ऑफ पढ़ने जाओ तो आपको यूरोप का मैप पता होना चाहिए राइट इवन आप एनी एनी ऑफ द न्यूज पढ़ो If you know the maps, world mapping, so world map अगर आपको अच्छे से पता है तो इतने ही channels ज़्यादा create होते हैं जहाँ पर आप चार बार पढ़ने वाले वो चीज़ को शायद दो ही बार पढ़ते हैं। मतलब literally इतने images create होते हैं। So that's why it is mandated कि दोनों में से एक कोई भी आप access ले सकते हो। Second या third edition is best, even fourth edition is also good. So take any of it, okay? Which is which or is available, okay? You can purchase it. But it is mandated. मतलब आप class में आने से पहले access आपका आपके पास होना ही चाहिए और तो जब तक उसमें दिखना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में होता है तो नेक्स्ट है पॉलिटी यू नो दैट सिक्स टू ट्वेल्थ एंड सेवेंटी एंड आफ्टर दैट डी मेन बुक इस द लक्ष्मी पार्टीज दैट इस एवरीथिंग फॉर एंड इट इस मोर दैन सब्सिडेंट फॉर फिल्म्स एंड न्यूज़ ओके दें आफ्टर दैट साइंस एंड टेक नाउ साइंस में भी इस बुक संग्रह ये बुक संग्रह बुक है तो इसमें ये टॉपिक्स भी हेल्प करते हैं राइट बट मेनली पार्योटॉपिक एंड डिसीज हेल्प में इसके टॉपिक्स सो दोस आर इम्पोर्टेंट डो नॉट रेड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अनिश्चित टाइम वेस्ट हो जाएगा एक खाता दूसरा पांच दस साल में क्वेश्चन आता you have to achieve 100, uh, sorry, 50 percent marks, not 100 percent, right? 50 percent ke baare mein soho ke, right? 60 percent ke baare mein soho ke, 70 percent question kaha sa hai rup wo soho ke, rather than only 1 percent or 2 percent. So, uske pichhe lagne mein koi matlab nahi. Getting my point. So, maximum question kaha sa hai rup physics, uh, sorry, uh, science and technology. Getting my point. Environment hai, economics hai, history part hai, history bhi thoda sa slightly unpredictable ho jata hai. But ठीक है जितना हमारे पास मटेरियल उतना ही पढ़ो उतना ही रिपेटेटिव पढ़ो उसमें से जितना है उतने पे खुश रहना ठीक है ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना उसके बारे में and then apart from this quality is assured subject तो subjects मतलब जो कि sure shot है और वो आ सकते हैं strategy के ऊपर that is quality these are the pillars right even economics also then even environment geography these are the fixed subject तो जैसे हाँ इसको आप अच्छा कर लो ये कहाँ पे आपको धोखा नहीं देंगे right ऐसे टाइप में होंगे जैसे okay anyways so science and tech I hope everyone got it with science and tech कहाँ से करना है so that is from the current office then environment that is our subject so you have to cover it from NCERT class seven which is geography NCERT there is no separate NCERT for environment right so geography NCERT is our environment and class twelve bio class twelve biology इसमें कुछ chapter से chapter number thirteen onwards chapter number Thirteen onwards. So those are the chapters related to. Okay. Then after that, class nine and ten, ICS. Okay, because there is no NCERT, but there is another option is that that is ICC because usually up to six year ICC board ka book nahi padte, but environment ke liye padho because ye bahut detail, a lot of detail for the static part. Okay, for the static part. So class 9th and 10th ICC. ICC pata hai sab ko? ICC both of us. So, ye mil jai ka. Nahi mil ha kubi PDF padh na. PDF download kar ki kaya sab ko. Okay, bhi mil jai. And last option is the, this one. Okay, our maxims. Because dekho, ab hum koda discuss karenge ki why environment is having a different approach. Basically, there is no reference book. Okay, yeah, this is not the reference book. So, I have given you. So, our classes is more than sufficient. And the second is the 
yes icsc is more than sufficient but the questions are like 24 25 questions is from mbar so kya isme se itne questions aayega ye to aapko definitely question aayega ki icsc se thode na itna question aane wala even shankar has bahut log sunte hain ya fir even purchase bhi kar lete but do not purchase that because jitne isse question aayega usse bhi usse nahi aata first thing abhi book ki galti nahi hai now approach of upsc is different यूपीएससी क्या फोकस कर रहा है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछते हैं द हिंदू जो कि उतना रिलीजियसली किससे भी नहीं होता सच में अगर देखा जाए रियलिटी इज दैट कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो गए कि या कुछ कवरेज ऐसे हो गए कि वो अपने साथ पढ़ेंगे और मिस हो जाए सो दैट्स व्हाई आई हैव मेड द कंपाइलेशन ऑफ एवरी मंथ वेरी मच पर तो उसमें से ये कवर हो गया लास्ट ईयर अराउंड अराउंड 23 प्लस क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली वैसे ही आए इट इज नथिंग इट इज जस्ट स्टैटिक एंड डायनामिक क्वेश्चन मतलब आपका क्या होगा स्टैटिक का भी कवरेज होगा और डायनामिक भी कवरेज होगा ओके मैं बाद में दिखा देता हूं इसमें बट द मैक्सिमम क्वेश्चन अब कैसे आ रहे हैं देखो तो जो इस प्रकार के होते हैं अब देखो फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज सम 19 पेपर कोई तो भी एक रेफरेंस के लिए ले लेते हैं सो देखो दिस पार्ट यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन एंड रेफरेंस ये बुक्स में नहीं देयर आर अ लॉट ऑफ स्पीशीज बेसिकली राइट इतने सारे स्पीसीज आते हैं मतलब तो आप पढ़ ही नहीं सकते सेवन टू एट थाउजेंड स्पीसीज आते हैं बट विच इज इम्पोर्टेंट सो विच इज इन द न्यूज ऐसे कुछ न्यूज में थी देन अगेन इस पर क्वेश्चन मतलब पैटर्न समझ लो स्पीसीज पे हमेशा एक साल एक आधा दूसरा तो क्वेश्चन एवरी ईयर होता ही है हर एक साल ओके सो इतने सारे स्पीसीज है तो कौन सी स्पीसीज पढ़ना है और ऐसे तो क्वेश्चन आ जाते फिर तो मुश्किल हो जाता है अब इसलिए क्या है ना कि देखो बाकी सब्जेक्ट में आप जो अदर स्टूडेंट्स हैं आप मार्जिन नहीं ले सकते हो ज्यादा जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत से आएगा हिस्ट्री पर्टिकुलर डिसाइडेड बुक्स पैक्टम होगा विपिन चंद्र वहां से आएगा क्योंकि करंट को ज्यादा स्कूल नहीं है इकोनॉमिक्स भी देखोगे तो डिफाइंड होता है कि थोड़ा करंट वगैरह क्योंकि दूसरा ज्यादा ऑप्शन नहीं आता श्री राम के नोट्स होंगे या फिर रमेश सिंह बुक होगी वॉट जो भी आप पढ़ेंगे उससे ही ज्यादा राइट बट द एनवायरमेंट सब्जेक्ट इज आउट ऑफ द बुक ऑल जो बुक के बाहर जाके सोचते बिकॉज देखो अप्रोच कैसा तो ऐसे सारे स्पीसीज है ब्लू फिंग मैशर शायद कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा ऐसी कोई स्पीसीज होती है क्या सो इट इज अपीसीज फिश के स्पीसीज कौन जाके पड़ता है सो बेसिकली इट वॉज इन द डिस्कशन या ऐसे ही इसके नीचे अगर मतलब एक आया था टॉपिक ईस्टर्न घाट में कुछ ब्लूफिन मैशर्स मिल रहे थे उनका कंजर्वेशन होता इवन हमारे लोनावला में भी तो वहां पर भी कुछ कंजर्वेशन किया गया था सो इससे वो न्यूज में था तो वो फिर क्वेश्चन आ गया कि हाँ ये कागज ये बच्चे पास ठीक है इवन इरावती डॉल्फिन फिर वो लॉजिक्स पे था कुछ ठीक है तो हमारा आज ये पर्पज है कि ये सब कवर करें I'm just uh, covering the question कहाँ से आती है जैसे अभी microbial ये भी आपको कहाँ पे book में नहीं मिली it is a marine pollution basically and वो भी कहाँ पे था news में था microplastic related that year news में था right microbial US plans to phase out the microbials in India okay sorry in uh, in US part California part etc क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा cosmetics में मिल रहे थे microbials में small small plastic products तो ये सब current वाले issue है Then even देखो हिमालयन मेटर के बारे में था ये थोड़ा जोग्राफी की कनेक्शन रहेगा ये पी आई बी में आया था कि वहां से ये कवर है ओके देन अगेन ये तो बुक में नहीं मिलेगा तो इन हाउ नहीं मिलेगा सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग इमेज डेटा यूज फॉर नाउ एनवायरमेंट कनेक्शन विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये बहुत दिक्कत आपको आजकल की डेट में एनवायरमेंट एंड जोग्राफी एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्स एनवायरमेंट एंड इवन सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ऐसे कनेक्शन आपको देखने मिलते हैं तो ऐसे इन्होंने साइंस एंड टेक्स से कनेक्ट किया कि साइंस एंड टेक्स में रिमोट सेंसिंग चाहते हैं सैटेलाइट रिलेटेड एक्सेप्टर चाहते हैं राइट तो उसमें से कौन से डेटा के भी यूज किया गया है मतलब बेसिकली सैटेलाइट तो वो आया था फिर यहाँ पे न्यूज में हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज भी मॉनिटरिंग फॉर फॉरेस्ट कवर तो मतलब फॉरेस्ट कवर भी काउंट कर रहे थे और यहाँ पे दिया ना जिस क्लोरोफिल कंटेंट क्लोरोफिल किसमें होता है ऑब्वियसली फॉरेस्ट में होता है वो कंटेंट वेजिटेशन का स्पेसिफिक लोकेशन निकालने के लिए तो देखो वही साल पे न्यूज थी छह महीने पहले का न्यूज है जनवरी मतलब जून में एग्जाम हुआ था और जनवरी में न्यूज है ठीक है तो ऐसे न्यूज फिर एक्सपांशन में दे देते हैं हम नीचे की हाँ इसमें ऐसा है 
So rather than completing just focusing on book or ending the pages of books, it's better. It's better to understand this part. Okay, मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? Static भी cover कर सकते हो. Getting my point? मतलब just read this news and take the details from the Wikipedia. Okay, so आपको थोड़ा strategy environment में बदलनी है. Getting my point? Then after that, within I did. Definitely आपको ये कहाँ पे दिखने नहीं मिलेगा. But it was in the news in same January. Got it? So देखो. IIT Madras then, uh, team produces gas headed under the space condition. And here we have a meter headed. So that's why it's a little bit of a meter headed. You can see. Under seabed condition, glaciers. So glaciers and high, uh, under the high pressure, low temperature condition. This is a potential source of natural gas also. So basically, what is happening here is that now global warming might trigger the release of meter. Because glaciers are slow. If glacier melts, then methane will release. But of this hydrogen, methane hydrogen will release. So yes, as a big question, I think we are analytically and current to be correct. Understood. Then after that, you can see this from uh, biomass residue, basically uh, stubble burning. Punjab area, I mean, what happens? Stubble burn. When a crop is being raised, then it is burned. Then after that, it is much more pollution. So then, they have asked if it is okay. That is the news we always keep. तो कभी भी आप देखो पंद्रह बीस दिन में एक दो महीने में ये न्यूज मिल ही जाएगी आपको अबाउट दिस इश्यू क्रॉप बर्निंग रेजर सर इसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या रेस्पिरेटरी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं उसमें फिर उन्होंने एक से दिया था कि कौन से गैसेस अफेक्ट करते हैं एंड दैट इज सिमिलर टू दिस पॉइंट ओके टेस्टिसाइड अब ये कोई बुक में कभी टारगेट नहीं हो सकता ना इनसाइड में टारगेट होगा ना कहां पे टारगेट होगा तो यहां पे देखो अगेन सितंबर में कुछ इसकी न्यूज थी एंड ऑर्गन ऑफ फास्फोरस पेस्टिसाइड गेट डिटेक्शन सिमिलर मतलब यहां पे भी फिर नीचे दिया था कि कौन से कौन से देखो प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स इन पार्ट्स पर बिलियन एप्पल टोमेटो कैन बी डिटेक्टेड और फिर यहां पे डिटेक्ट करके उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड्स में केमिकल्स होते हैं इवन केरला यूनिवर्सिटी के बारे में ये था आर्टिकल उन्होंने क्या दिया था यहां पे पढ़ो कि केरला यूनिवर्सिटी आस्क टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू पैन पेस्टिसाइड्स व्हिच आर दिस वन डायरेक्टली वो कॉपी पेस्ट करके उन्होंने वहां पे क्वेश्चन में पूछा राइट और ये न्यूज़ में था कि केरला ने किसको बैन किया ओरल जो बैन पेस्टिसाइड्स उस ऑप्शन को उन्होंने निकाल के ये पीछे वाले डिमेथियोन ना प्रोपेफोस नाम से एक आएगा यहां पे ट्राइजोप्स नाम से आएगा तो ये सब उन्होंने ऑप्शंस निकाले तो समझ लो मैं बताना ये चाहता हूं कि करण से आ रहे क्वेश्चन आप कितना भी बुक पढ़ लो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो अन्य से सिर्फ दो चार अटेम लगेंगे समझने में एंड देन फिर आपको प्रॉब्लम निकलेगा तो ऐसा ऑब्वियसली यूजफुल नहीं होगा राइट तो आप भी से समझ लो कि कहां से क्वेश्चन आ रहे सो यू विल इन्वेस्ट योर एनर्जी इन दैट ओके एंड इवन आप जियोग्राफी कनेक्शन क्या होता है सो देयर आर लॉट्स ऑफ लेक्स इन इंडिया डैम्स इन इंडिया ओके अगर डैम्स देखो तो बड़े डैम्स हमें पता होते हैं जैसे महाराष्ट्र का जायकवाड़ी डैम हिराकू डैम ऑफ ओडिशा Then Bhakran Angel Dam. ऐसे बड़े dam आपको पता है, but यहाँ पे छोटे dam अगर देखो इंडिया में thousand plus, so every dam is possible to be definitely done. और यहाँ तो रह ही नहीं सकता, वो करना भी नहीं. But क्या करना देखो, directly news की January again same हो जाता है. Tamilnadu at least to raise water from Sholia Dam area, and फिर वो बोलते थे अब आप बोलो किस environment में कैसा है? तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि इसके जो लोअर कोर्सेस है जहां से वाटर रिलीज होगा तो वहां पे कुछ बर्ड सैंपल्स है तो उनको अफेक्ट हो सकता है तो यहाँ पे इन्होंने रेस्क्यू तो कर लिया पॉपुलेशन को बट वॉट अबाउट द हैबिटेट तो वो फिर थोड़ा कहना था कंसर्न चल रहा था डायरेक्टली देखो उन्होंने शोलियार अलिया इट इज अबाउट वॉटर रिलीज कर रहे क्या होगा इट इज इट इज वॉटर रिलीज बाबा देखो इन्होंने क्या पूछा शोलियार अलियार कांगसाबादी ओके अलियार इसपुर कांगसाबादी So these are uranium deposit, tropical rainforest. कुछ भी दे सकते हो ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? This water is there. So basically ये pattern है इस क्वेश्चन का। ठीक है? तो मतलब current, current connection होगी जाए। Even देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये एक ही साल की बता रहा हूँ। But 
तो सी एन जी सी एन जी हाइड्रोजनेटेड सी एन जी ये नहीं मिलेगा आपको बुक में आप कोई भी बुक पढ़ लो सो दिस इज डिलीट के अंदर करेंट अफेयर सी एन जी टू हाइड्रोजनेटेड सी एन जी वॉट इट मतलब देखिए यहाँ पे इतना लेवल आता है कि देखो एस सी एन जी कैन रिड्यूस एमिशन बाय कार्बन मोनोक्साइड मतलब जो व्हीकल से एमिशन होता है ना सी एन जी का नेक्स्ट वर्जन मतलब देखो अभी पेट्रोल या डीजल है इससे अच्छा सी एन जी होगा कि नहीं डेफिनेटली होगा इफिशियंट होगा सी एन जी से भी बेटर फिर आप क्या लाइन होगा हाइड्रोजन से तो इसमें पोल्यूशन और भी कम होगा बट ऐसा होगा क्या एलिमिनेट हो रहा है नहीं हो रहा तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली दिया कि रिडक्शन रिड्यूस दी एमिशन बाय अप टू सेवेंटी परसेंट बेसिकली अप टू सेवेंटी परसेंट और यूपीएस ने क्या दिया एलिमिनेशन एलिमिनेशन मीन्स हंड्रेड परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा फिर नहीं अनलेस एन एंट्री इट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल गेटिंग दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप बोल सकते हैं कि देर इज नो कम्बल्शन सो फिर यहाँ पे एमिशन नहीं होगा बट आप जब तक सी एन जी वगैरह यूज कर रहे हो हाइड्रोजनेटेड सी एन जी यूज कर रहे हो पेट्रोल डीजल हाइब्रिड व्हीकल यूज करो तो इस इमिशन बस ओनली रिड्यूस रहेगा तो एलिमिनेशन है क्या नो इट इज नॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल यू हैव टू एलिमिनेट दिस पार्ट एंड देन आप टेरिटी दो ऑप्शन और देखो सीधी सी बात है मुझे बताओ आप डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा कास्ट के बारे में जानते हो तो पेट्रोल सस्ती होती है डीजल व्हीकल हाँ विच वन डीजल पेट्रोल सस्ती रहेगी ना एग्जैक्टली पेट्रोल सस्ती होती है ना क्योंकि पेट्रोल महंगा है इसलिए गाड़ी सस्ती होती है ऐसा कुछ तो भी आना होता है एनी वेज तो सी एन जी की व्हीकल सस्ती होगी या फिर पेट्रोल डीजल सी एन जी मतलब क्या एडवांस टेक्नोलॉजी तो वो थोड़े महंगे हो गए इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो गए या फिर नॉर्मल व्हीकल सस्ते महंगे होंगे ना इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगी होगी ना आपको समझ पा रहे हो छोटी नॉर्मल गाड़ी लेने जाओ आपको ट्वेंटी लैक पर्स नहीं है इवन आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देख लो तो वो थोड़ी महंगी होगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं तो बेसिकली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट व्हीकल विल बी यस व्हीकल विल बी कॉस्टली इट इज मॉइंट तो सी एन जी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव दैन सी एन जी इज दैट पॉसिबल Is that possible? Less expensive नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा More expensive होगा ना Because आप normal CNG से आप क्या कर रहे हो Normal CNG से आप क्या कर रहे हो एक्स सी एन जी में जा रहे हो तो लेस नहीं तो ये मोर एक्सपेंसिव करेंगे हाइड्रोजन बिकॉज टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ेगा तो वैसे आपका क्या होगा जैसे एडवांसमेंट बढ़ेगा तो दैट्स वॉट फोर इज रॉन्ग तो ओनली वन ऑप्शन की रॉन्ग ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आज आपको लॉजिक बुक छोड़ के सब कुछ बैठना है और लॉजिक पे सोचना है इधर या फिर करंट पे बैठना तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा एनी तो हमारे ऐसे ही न्यूज कवरेज होगा कि जैसे हम देख रहे हैं कि उसी प्रकार से अगर पूछा जा रहा है न्यूज है और उसका कवरेज न्यूज है उसका कवरेज न्यूज है उसके क्वेश्चन सो सिमिलरली यही मैगजीन जो मैंने आपको दिया है मतलब वो फ्रीली अवेलेबल है फ्रीली अवेलेबल है एंड अभी तक के पूरे उसमें एवरी मंथ की मैगजीन से बट आप न्यूज से पढ़ सकते हैं तो उसमें हमने ऐसे ही कवरेज किया कि पर्टिकुलर डे उसका कवरेज उसका फुल एंड शोल कवरेज वॉट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब स्टार्ट हुआ था उसकी थीम क्या है फॉर एग्जाम्पल उसका बैकग्राउंड क्या है राइट एवरीथिंग मतलब जिसमें आपको स्टैटिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मतलब कोई बुक को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बुक का पार्ट यहाँ पे कवर है अलॉन्ग विद द न्यूज दैट विल बी योर न्यूज स्ट्रैटेजी गेटिंग ऑफ पार्ट तो जिससे आपको क्या है ना कि फुल एंड शोल पूरा कर कवरेज होगा जैसे अभी देखो कोई बायस को रिजर्व न्यूज में गल्फ ऑफ मंगा ओके इसलिए It is everything because last year lecture भी अगर पकड़ोगे तो हमारी थर्टी थ्री क्वेश्चन लेक्चर प्लस इससे रिकॉर्ड मैगजीन से मैगजीन से अराउंड ट्वेंटी फोर और लेक्चर से सात आठ क्वेश्चन जो क्लास में हमें ऐसे वैसे डिस्कस कर रहे थे जोग्राफी के भी थी कुछ मैथ ही वगैरह से अराउंड थर्टी थ्री क्वेश्चन मतलब सिक्सटी मार्क्स तो मैं ही आश्वर्य कर रहा हूँ इन प्रोड्यूस एंड मेरिट लगी रहा है थोड़ा रेगुलरिटी रखो बाकी तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी बिकॉज इतना 
सिंपल नहीं है जो दो तीन साल से फिल्म करे दे नो दैट कितना हार्ड है तो आजकल सबसे बड़ा डर सबको अगर होता है तो फिल्म में होता पहले स्टेज पर होता एक बार अंदर आ जाए तो फिर ठीक काम चल जाएगा अगर मेन्स में कैसे कि जिसका राइटिंग स्किल अच्छा है या जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा है जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है जिसको पता है कि हाँ कुछ ना कुछ इसके खेल के आना है किस तरीके तो जिसको आइडिया पता चल चुकी है वो लिख सकता है कुछ ना कुछ मार्क्स लेके आएगा फिल्म्स में क्या होता है आता है तो आता है नहीं तो नहीं आता नहीं आता तो फिर गलत कर दे तो निगेटिव भी आता है ठीक है तो मतलब क्या है ना फिल्म इज वेरी डिफरेंट फिल्म में तो वो माइनस भी लिखे जाती है तो इसलिए फिल्म में बहुत बहुत ही स्मार्टली खेल रहा एवरी मी मस्ट बी स्मार्ट इसलिए फिर अभी बुक्स वगैरह थोड़ा साइड में रख के ध्यान रखें आपको ये सब चीजें करनी होगी इसमें भी इसलिए मैंने बताया आपको क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी के एनसीआर टी क्लास नाइन्थ टेंथ आईसीएससी बुक्स एंड हमारी क्लास की नोट्स इज एवरीथिंग फॉर यू एवरीथिंग फॉर यू बिकॉज एवरी ईच एंड एवरी नेशनल पार्क में कवर करने वाला हूँ एवरी नेशनल पार्क एवरी कंसेप्ट ऑफ एवरी क्लाइमेट चेंज कंसेप्ट एंड एवरीथिंग सो उसका टेंशन ही मतलब द हिंदू एंड बाकी फिर पी आई बी इंडिया बुक वगैरह देखे ना and baki three is it or double first yes on this words any doubt you can write in chat box yes on this words जो भी आप इंटरव्यू पैनल में जाते हो आप सब देखेंगे या फिर जितने भी जो आपके इंटरव्यू पे पैनल वेदर इट इज रिटायर्ड वन और ऑलरेडी ऑन पैनल सो यूजली दे It's a very new newspaper, the Hindu and uh, business standards etc. जो आपके economic times चल रहे होते हैं वो भी। तो try करो कि वो जो पढ़ रहे हैं वही आप पढ़ो तो better है। They never used to read Indian Express. ठीक है Indian Express is slightly language is uh, easy kind of language as compared to the Hindi. But ठीक है ना कोई भी language अब एक time लगता है थोड़ा सा उसके बाद वो हो जाएगा आदत हो जाएगा राइट कोशिश करो कि वो अभी नहीं आपको बाद में बेनिफिट समझते ठीक है हाँ इंटरव्यू से हमने भी देखा है कुछ इंटरव्यू पैरस जो एक्स इंटरव्यू पैरस है उनके साथ भी हमने काम किया कुछ तो यूजली वेर दाइन तो वो हमने ऑब्जर्व भी किया तो कोशिश करो कि अभी नहीं आपको फिल्म सैन मेज नहीं फिल्म सैन मेज में इतना फर्क नहीं पड़ता है दोनों भी चीज का ठीक है मतलब वहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लो तो काम में आ जाएगा बट दहिन तो मैं वो परस्पेक्टिव बहुत बेस्ट होता है वॉट एवर द आर्टिकल जो होते हैं तो वो बेस्ट है बट आर्टिकल तो पढ़ रहा है ओके बिकॉज आर्टिकल्स में फर्क आता है दोनों के आइडियोलॉजी में फर्क आ जाता है तो वो बेनिफिशियल है आपको तो एटलीस्ट दही तो मैं बाकी न्यूज पढ़ू ना पढ़ू बट एटलीस्ट रीड एडिटोरियल कुछ वो तो रीड कर ले सकता एंड रही बात देखो अब आपका एक काम में कम कर सकता हूँ कि जैसे जिस तक मैंने न्यूज आपको शो कर दी राइट सो दिस टाइप ऑफ अब ये दही तो मैं आपको इसको कहते हैं हम टिडबिट्स न्यूज और स्मॉल न्यूज रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट अब ये मैंने एनवायरमेंट का किया ज्योग्राफी पर डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल जिसने मैं शो किया द रिसेंट वन एंड इवन ये बाद में तो हम उसका एवरी सब्जेक्ट वाइज कवरेज करने वाले हैं फॉर एग्जांपल लाइक दिस जैसे देख सकते हो ज्योग्राफी कवरेज एंड आफ्टर दैट जस्ट फॉर द हर एक सब्जेक्ट वाइज मैंने इसका सेग्रीगेशन किया वो तो हो जाएगा बट एवरी मंथ इज देर ऑल्सो जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर फॉर एग्जाम्पल दिस इज सप्टेबर सप्टेबर मंथ कवरेज है 
ठीक है सो बेसिकली अब ये जो कवरेज होगा इसमें तो देखो तो जैसे कि अभी ये स्मॉल स्मॉल न्यूज है विष्णुगढ़ के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में उत्तराखंड में कुछ वर्ल्ड बैंक एड्रेस टू लुक इन टूस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लान उसका मैंने पूरा न्यूज कवरेज किया सो दैट अभी हमने देखा वो टाइम से वैसा क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है वो अप्रोच हमेशा रहेगा राइट देन एवरीथिंग इज देर मतलब वो कहाँ पे आता है क्या आता है उसके रिवर का मैप एवरीथिंग मतलब आपको इवन रिवर पे भी क्वेश्चन आता है वो भी मिस नहीं होने से राइट इवन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स इसके रिलेटेड कुछ कम्युनिटी फॉरेस्ट क्या होता है देन कुछ क्लाउड्स के टाइप अभी जोग्राफी में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आउट ऑफ द बुक न्यू कंसेप्ट पीलियस क्लाउड्स ये क्या है तो बुक में भी नहीं मिले जैसे इस बार सीरियस क्लाउड्स पे आते राइट तो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है तो वैसे ही ऐसे ही करंट अफेयर्स के रिलेटेड अगर कुछ होगा तो देन इवन इवन हाइट हो गई तो ये क्या है ना अब ठीक है मैं तो कवर कर रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट के चलो यहाँ से विथ डिटेल मतलब प्रॉपर डिटेल कवर होगा फॉर एग्जाम्पल लेट्स यू आर वरिंग अबाउट साइंस एंड टेक इकोनॉमिक्स ओके क्वालिटी होगा आई आर होगा इवन और भी अदर कुछ न्यूज होगा तो वो भी न्यूज अदर मैगजीन जो रिनोन मैगजीन है वहां से कवर होते हैं तो बस एक चीज कोई भी मैगजीन में कवर नहीं होती एंड दैट इज यूर एडिटोरियल एंड एडिटोरियल खुद भी पढ़ना चाहिए मतलब वो उसके लिए कोई क्या बोलते हैं सब्सटीट्यूट ही नहीं है बात वाई बिकॉज दैट डेवलप्स यूर लैंग्वेज एंड कमांड ओवर आंसर राइटिंग ऑल्सो क्योंकि आप देखो जब एडिटोरियल पढ़ते हो उसको बंद करते हो देन उसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करते हो एंड डू द प्रोसेस राइटिंग फॉर टू डेज एट फॉर टू डेज एट फॉर वन मंथ का दिन सो इससे क्या होगा ना कि आपको चीजें कंप्रीन करने की आदत लगेगी इसके आपको सुसाइड भी अच्छा होगा और दूसरा कि आप कंप्रेशन भी सीखोगे या आप जब आंसर राइटिंग करने जाते हो तो आपको समझ में आएगी रहा इसमें से मुझे ये ये पॉइंट्स याद नहीं आ रहे तो जब वो आंसर राइटिंग में मुझे चाहिए थे तो ये सब एडिटोरियल जो ऐसी चीज है कि जो कोई सब्सटीट्यूट नहीं करता था दुनिया मतलब पूरे इंडिया में कोई मैगजीन नहीं थी जो उसको सब्सटीट्यूट करे ना विजन में इनसाइड नो वो नहीं पाए तो इसलिए एडिटोरियल खुद पढ़े बाकी न्यूज अगर आप डायरेक्ट स्किप कर लेंगे कोई टेंशन नहीं क्योंकि ऑलरेडी वी आर देयर फॉर ऑल ऑफ यू जो आपको ये करके दे समझ रहे हो मतलब आप कितने नोट्स निकालेंगे दहेजी से निकाल निकाल हमसे ज्यादा नहीं कर सकते सीरियल बात है ना क्योंकि हमें तो ज्यादा एक्सपीरियंस हमें पता है क्या निकालना क्या नहीं निकालना भाई उससे ज्यादा तो एक टीम बैठी है हमारे मैगजीन वालों की तो वो मैगजीन जो बनाते हैं मंथली दिस इंस्टीट्यूट हो और इन इंस्टीट्यूट तो वो टीम बैठती है तो वो टीम से आप बेहतर होते नहीं हो तो अननेसेसरी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो छोटे न्यूज में सिंपल थिंग है हम आपके लिए रेडीमेड करके दे रहे ना सब कुछ खाने के लिए वो मैगजीन जो बना के देते हैं सो दिस इज द रेडीमेड पैटर्न देखो अब इसमें क्या है एक्सप्लेन धाम गांजा क्रिमिनलिटी इन एन टीपी एस आई ओके ये आप मतलब आपके इंटरनेशनल इंग्लिश में वगैरह आ जाएगा जी एस का पार्टी तो इसमें कितना दिया होगा न्यूज में देखिए दही में कितना दिया होगा ज्यादातर ही दिया होगा ना बट यहाँ पे अबाउट क्या है लॉ के इसके रिलेटेड वॉट आर द प्रोविजन ऑफ द एनडीपीएस एक्ट ये इतना कोई देता ही नहीं मतलब दही भी दे ही नहीं सकता इतना ठीक है हाँ मैगजीन में मिल जाएगा नहीं तो मैगजीन में मिल जाएगा बट ये दिया नहीं जाता राइट इसमें इसमें आपने दही बोली या कोई इंडियन एक्सप्रेस ले लो सो बेसिकली क्या इसलिए इसके रिलेटेड पनिशमेंट क्या है वॉट आर द स्टेट क्राइम्स अंडर द एनडीपीएस एक्ट क्या है राइट वॉट आर द इनिशिएटिव टू टैकल द ड्रग्स इन इंडिया अब ये तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा इंडिया में क्या इनिशिएटिव है वॉट अंडरस्टूड तो बेसिकली मुझे ये बोलना है कि ये सब इसमें आप टाइम मत डालो आप क्या करोगे कि हाँ इसके नोट्स बनाओगे वॉट एवर जो भी है तो करोगे और थोड़ा सा गूगल सर्च करके लिख दोगे या शायद वो भी नहीं करोगे क्योंकि जितना तो हिंदू में दिख रहा है उतना ही आप रिफ्लेक्ट करोगे बट हमारा माइंड और चलेगा हम और रिफ्लेक्ट करेंगे उसको और कलेक्ट करेंगे 
दस जगह से दस चीजें लेके आएंगे और उसमें रख देंगे इसमें मैगजीन में तो इट्स बेटर कि हम बैठे हमने जो दिया है कभी आप अगर डाइजेस्ट करो तो दैट इज मोर देन सफिशियंट सो वट यू हैव टू डू सो डू जस्ट वन थिंग दैट इज एडिटोबल लगा तो एक घंटा उसमें डाल दो बट एडिटोबल अच्छे से पढ़ो उसको कॉम्प्रीहेंड करो उसको आंसर राइटिंग में उतारने की कोशिश करो ओके okay, रही बात बाकी न्यूज तो वो डायरेक्टली काम कम हो जाता है ना आपको बट हाँ एक ना एक मैगजीन तो पढ़नी पड़ेगी आपको फॉर एग्जाम्पल रीजन ऑफ इनसेट एंड अलॉन्ग विथ अवर ओवर मैगजीन एक कोई तो भी मैगजीन पढ़ लीजिए बट वो रिलीजियस की एक से दस तारीख के बीच में वो रिलीजियस में पढ़ना है मतलब पढ़ना है अलॉन्ग विथ योजना कुरुक्षेत्र से क्योंकि योजना एंड कुरुक्षेत्र के बहुत सारे आर्टिकल सबको जॉग्रफी में काम करते हैं जैसे एग्रीकल्चर पार्ट है तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन इस बार बहुत सारे देखने को मिल ठीक है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इन एग्रीकल्चर कैसे बचे तो इस पर डायरेक्ट एक एक मंथ का मैगजीन ही आएगा पुरुष क्षेत्र का तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं तो उसमें क्या है ना कि जहां पे आंसर राइटिंग की चीज आती है तो वहां पे आप अगर खुद पढ़ लो तो वो बेटर है उसके लिए एडिटोरियल योजना है पुरुष क्षेत्र ठीक है अंडरस्टूड ओके ठीक है तो देखो इसी प्रकार से फिर हम ना वो भी कवर करेंगे कि जैसे अदर भी न्यूज अभी ये बहुत सारे ऐसे न्यूज होती थी जो आइस है तो ये सब कुछ है बॉम्बे आइस क्या है तो ये पूरा मतलब इसमें प्रॉपर्टी कवर है एनी ठीक है चलो तो यहाँ तक क्लियर है ये पूरे हर हर डे का कवरेज एवरी मंथ की न्यूज है ओके एवरी मंथ का कंपेरिशन भी और वो सब आपको ग्रुप में मेरे मिल जाएगा और ये क्लास में भी कवर हो गए This कैसे कैसे पार्ट हम कवर करेंगे ये सब चीजें समझ के सबको कैसे होती है yes. Other subject है कुछ अभी environment का तो मैंने बता दिया आपको बट अदर सब्जेक्ट आर ठीक है अदर सब्जेक्ट एक बार देख लो कुरुक्षेत्र एंड योजना इज मैंडेटेड कुरुक्षेत्र एंड योजना इज मैंडेटेड ठीक है एंड पॉलिटिक्स लेक्सिकॉन इज मोर देन पॉलिटिक्स लेक्सिकॉन बता ना दैट इज ओनली सफिशियंट एंड अगर किसी को सोसाइटी के लिए चाहिए तो वो फिर राम अभिजा राम से भी एक दिन जाती है दैट इज ऑल्सो गुड ओके एंड फॉर आई आर रिलेटेड पार्ट राजीव सिंह प्रिंसिपल ओके अलॉन्ग विद लक्ष्मीकांत आई आर पेपर टू का पार्ट है ना आई आर इंटरनेशनल रिलेशन तो दैट इज राजीव सिंह ओके दैट इज सफिशियंट बस इतने ही बुक्स हैं बाकी कुछ ज्यादा कुछ नहीं चलो एनी क्वेश्चन ऑफ द दिस एनी क्वेश्चन रिलेटेड बुक लिस्ट बाकी मेरिट वगैरह अवेयर है सब लोग फिल्म्स का मेरिट क्या लगता है मेज का क्या लगता है फिल्म्स पता है ना जैसे मैंने अभी बताया नाइनटी सेवन टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन के आसपास फिर नाइनटी थ्री फिर एटी सेवन अब इस बार तो बोल रहे एटी फाइव के आसपास अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ जब फाइनल रिजल्ट जब लगता है तब आपके पूरे मार्क्स समझ में आते हैं पूरे कट ऑफ समझ में जैसे लास्ट ईयर 2021 का जो था वो 87 के आसपास ओके तो बेसिकली इतने मार्क्स कम क्यों होते जा रहे हैं जबकि स्टूडेंट्स तो एक्सपीरियंस होते हैं हर साल बट मेरिट तो नहीं जा रहा है तो ऐसे क्यों हो रहा है बिकॉज यूपीएससी थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा है अब इतने साल से अगर कोई पढ़ रहा है जस्ट इमेजिन कि कोई स्टूडेंट पांच साल से वो रुक वो बुक को रटे जा रहा है रटे जा रहा है रटे जा रहा है तो सौ में से 70-80 क्वेश्चन तो बनने चाहिए थे और उससे स्कोर होता है वन फिफ्टी वन फोर्टी वन थर्टी और पहले मेरे डाटे भी थे उसका पहले का ऐसा नहीं था ना कि पहले लोग हुशार रहे थे या पहले के ज्यादा हुशार थे आप कम हो जा रहे ऐसा नहीं पहले वन थर्टी तक भी मेरेट जाते थे क्यों क्योंकि बुक से चीजें आती थी एनसीआरटी से चीजें आती थी अब वहां से नहीं आती इसलिए सबके लिए बाउंसर्स होता है ओके तो कोई अडोप्ट नहीं कर पा रहा है इसलिए एटी सेवन तक मेरेट दिखा रहा थिंग इज दैट की अभी इसमें फिल्म्स में मैं इतना ही बताऊंगा कि फिल्म्स में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि करंट अफेयर्स कनेक्शन राइट और मेन्स में भी सिमिलर थे देखो आप यहाँ पे नाइनटी एट टू थाउजेंड नाइनटीन का देखो तो नाइनटी एट के आसपास नाइनटी सेवन ये नाइनटीन का ध्यान 
और फिर उसके बाद ट्वेंटी में था अलग-अलग थोड़ा सा अलग अलग मिलेगा थोड़ा बेस का पैटर्न देखते हैं जैसे हमने डिस्कस तो कर दिया वीकली प्लान वगैरह कैसा होना चाहिए क्या करना है एंड जैसे एनवायरमेंट का इम्पोर्टेंस भी देखना है कैसे करना है लेट्स सी द मेंस पार्ट तो देखो मेंस में जो क्वेश्चन आता है ये सब क्वेश्चन ये सब करेंसी रिलेटेड मतलब तभी मैंने सिर्फ थोड़े ही डिस्कस किए बट एक्चुअली दिस आर ऑल क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स पार्ट ठीक है करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो क्वेश्चन है ठीक है रही बात अब सिलेबस है सिलेबस में एक पॉइंट रहेगा इसका कि एनवायरमेंट का सिलेबस क्या है वो थोड़ा पार्ट में डिस्कस करते हैं बट आप देख रहे हैं This will be the mains question. Mains, अभी इस बार के थोड़े मेन्स के क्वेश्चन देख लेते हैं अब देखो इस बार जो क्वेश्चन आए थे तो आ, ये जोग्राफी का क्वेश्चन है अबाउट द प्राइमरी रॉक दैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमरी रॉक ऐसे कुछ आए थे थोड़ा जोग्राफी हम साइड में रखते हैं हमारे एनवायरमेंट पे एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे अब देखो थोड़ा ना कहा ना कहा तो एनवायरमेंट और जोग्राफी एंड ऑल ओवर डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट जोग्राफी इसमें एक टॉपिक आता है साइक्लोन पता है सबको साइक्लोन पता है साइक्लोन क्या होता है तो दिस ईयर का ये अभी जो हुआ ना मेन्स एक महीना पहले लास्ट लास्ट मंथ ट्वेंटी ट्वेंटी टू का मेन्स का पेपर उसके क्वेश्चन ठीक है हम थोड़ा रिवर्स जाते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू डिस्कस करते ट्वेंटी वन डिस्कस करते हैं जस्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे आ रहे हैं देखो पार्ट है जीएस वन का बट क्वेश्चन है डीएम का समझ लो पार्ट है जीएस वन का बट क्वेश्चन कहाँ से जीएस थ्री से है डीएम से डिजास्टर मैनेजमेंट से डिजास्टर मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ जीएस थ्री बट साइक्लोन जोग्राफी है बट यहाँ पे एक्चुअली वार्निंग वगैरह जो सब चीजें तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट में बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या आता है ओके तो साइक्लोन होगा ओके देन सुनामी आता है बराबर देन वल्केनिज्म होगा राइट वल्केनिज्म पता है सबको वल्केनिज्म होगा देन डॉट है डॉट पता है यस देन फ्लड सिचुएशन पता है सबको फ्लड सिचुएशन देन इवन रिसेंटली लैंड स्लाइड्स हुए थे कुछ बहुत सारे लैंड स्लाइड्स इवन फ्लैश फ्लड्स लाइक ग्लेशियर लेक आउटबर्स फ्लड जो उत्तराखंड में बहुत ज्यादा होता है केदारनाथ में सो दीज आर द basically main topics related to disasters right? even biological disasters biological pata hai covid so these are biological disasters right the so, disease different diseases so ye disaster management ka topic to isme definitely gs1 hote bhi ye question hame dikhta hai ki out of the coding whether etc then even next question dekh lo uh, about स्टेट्स वगैरह तो इधर से देखो अब ये क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर सेवन दिख रहा है सबको एग्जामाइन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्रेस रीजन फॉर दट लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड तो मतलब क्या है विंड एनर्जी विंड एनर्जी इज द पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट सोलर विंड ओके ये क्या है ना तीन एनर्जी सोर्सेस है सो दैट्स व्हाई यस दिस इज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट सो दैट्स व्हाई अगेन मतलब जीएस 1 है बट स्टिल आपको कनेक्शन कहां से दिखता है यहां से मतलब इसको एक्सपैंड भी करना है बट देयर आर लिमिटेशंस व्हाई देयर आर लिमिटेशंस बिकॉज़ फॉर एग्जांपल राजस्थान में ट्राई किया गया था विंड टर्बाइन दिखना है राजस्थान में बहुत सारे बट वहां पे क्या हुआ कि एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिब्बे जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज है ये बड़ा एक बर्ड का स्पीसीज है तो वो हिट हो जाते हैं विंड टर्बाइन और उनके डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि वहां पे अपेक्ट हो रहा था अभी वहां पे राजस्थान सरकार ने बोल दिया कि ठीक है हम अभी इसको क्या करते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट बंद करते हैं हम लगा तो सोलर बिठा देंगे 
समझ पा रहे हो तो इसके स्पेशल लिमिट आगे थी स्पेशल मतलब क्या स्पेस वाइज रीजन वाइज लिमिटेशन होती टोपोग्राफिकल लिमिट्स हैं क्लाइमेटिक लिमिट्स हैं तो वो लिमिट्स फिर आपके यहाँ पे नहीं है बेसिकली क्या है कि एनवायरमेंट भी लगी हुई जोग्राफी भी लगी और उसका बेनिफिट क्या है मतलब इसका एक्सपेंशन पोटेंशियल मतलब क्या होता है जो आपके एबिलिटी है या अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया इट इज द फ्यूचर फ्यूचर ऑफ दैट बेसिकली फ्यूचर पोटेंशियल होता है मतलब फ्यूचर में आप कितना उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं सो दैट इज दिंग तो वो हम देखेंगे बाद में ये सब देखने वाले किसका ज्यादा है क्या है अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन आते कैसे मतलब तो जीएस वन है तभी भी आपको क्या दिख रहा है यस दैट इज दिस क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट ओके देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट हैज बीन सजेस्टेड दैट द बिकर मे सी अ बूम इन हाइब्रिड पावर प्लांट स्टेटिंग दैट द एडवांटेज दैट मच पावर प्लांट्स आर ऑफर्ड डिस्कस विद द एसोसिएटेड चैलेंज बट अगेन एनर्जी सेक्टर बट अगेन का है क्लीन एनर्जी हाइब्रिड पावर प्लांट मतलब क्या होता है कि सोलर वेंड ऐसे मिक्स प्लांट्स होते हैं ठीक है तो उसको हाइब्रिड हम बोल सकते हैं तो बेसिकली क्या है ना कि ये भी एनवायरनमेंट का पार्ट है मतलब जीएस वन है बट एनवायरमेंट से ज्यादा कुछ नहीं जबकि जोग्राफी से सिर्फ दो थे ऊपर जो मैंने स्किप किया ठीक है अगेन नेक्स्ट देख रहे ठीक है सो दैट इज दैट इज ऑल दैट मींस हां ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी स्टार्स रिसोर्स अब देखो ये भी आएगा वैसे भी देखा जाता है तो देखो इलिस्ट्रेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन अ वर्ल्ड ऑफ अ स्कार्स रिसोर्सेज मतलब पानी कम होते जा रहा है फॉर एग्जाम्पल ओके या क्रूडाइल कम होते जा रहा है सो दिस इज बेसिकली क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब डॉट टाइप काइंड ऑफ कंडीशन क्रिएट है या मिनरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो फिर जोग्राफी भी नहीं वॉट इट तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ जोग्राफी डीएम एंड इवन एनवायरमेंट बिकॉज सम बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज भी कम हो सकता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज तो अगेन एनवायरमेंट इज ऑल्सो देर तो मतलब अभी क्वेश्चन ऐसे हो गया ना कि इट इज नॉट रिलेटेड टू बुक इट्स यूर अबाउट डायवर्सिफाइड थिंग ठीक है आप कैसे थिंक कर रहे हो उसको तो उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो दिस इज द 2022 जीएस1 आवर सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट ओके देन जीएस3 देखो एनवायरमेंट एंड डीएम पार्ट जिसको हम टारगेट कर रहे हैं तो दैट इज द क्वेश्चन अब ये भी बुक में नहीं मिलेगा आपको ज्यादा करो डिस्कस द डिटेल द फोटोकेमिकल्स मॉड emphasizing its formation effects and mitigation explained in 1999 gothenburg protocol ab ye kaha dhoon se bhi nahi milega gothenburg protocol right ye humne shayad class mein cover kiya tha matlab definitely kiya tha class mein cover baaki photochemical smog shayad aapko mil jayega books there is no issue but again isko india ke current issues se relevant kar raha hai because photochemical smog matlab kya smog matlab kya smog plus smog smog condition mein dekho visibility kam hoti hai right smog se baat hai to thoda sa foggy jaisa hi hota hai बट ये दिल्ली में ज्यादा होता है क्यों क्यों होता है दिल्ली में क्योंकि पंजाब हरियाणा में जो स्टबल बर्न होता है वो स्मोक वहां पे आ जाता है जो टू विंटर हाई प्रेशर कंडीशन एंड फिर उसमें फॉग भी रहता है मॉइस्चर रहता है ना तो वो फॉग एंड स्मोक एक साथ आ गए तो स्मोक बन जाता है वो रेस्पिटरी में आ जाए तो फिर अगेन अलग इम्पैक्ट है बट इट इज अ फोटो कैमिकल स्मॉक ये समर में होता है तो ये आपको थोड़ा डिफरेंस है समझ में चाहिए कि विंटर में क्या होता है समर में होता है ठीक है थोड़ा क्लास की वजह से समझ में आएगा और इसको फिर आपको कैसे कम करना है मिटिगेशन भी है ना क्योंकि दिस अबाउट मिटिगेशन तो एनवायरमेंट से किसी क्वेश्चन ओके तो इवन दैट इज दैट नॉट द डिफरेंस स्मॉग ये सब हम क्लास में बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्मॉग एंड एक्सेट्रा देन आफ्टर दैट देखो और एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा दिख रहा है या बहुत ज्यादा ग्रेव कंसर्न था दैट इज अबाउट क्लाउड बस्ट मेकेनिज्म एंड ऑपरेंस ऑफ अ क्लाउड बस्ट क्लाउड बस्ट इसके कहा जाता है देखो दोनों के देखो आप नहीं मिलेगा आपको मतलब आप क्या पढ़ते हो एनवायरमेंट के लिए जो भी पढ़ते हो निकाल या जोग्राफी क्लाउड बस्ट इज काइंड ऑफ जोग्राफी रिलेटेड बाय नॉट गिवन इन एनसर सो अगेन जो न्यूज है वहां से जैसे मैंने बताया ना मतलब वो पढ़ने के बताया वो मेज में भी लागू होता है कि मेज में भी देखो इस प्रकार से लास्ट चार पांच महीने में बहुत डिस्कशन होता है वॉट इज क्लाउड बस्ट एंड देर इज नो डेफिनेशन गिवन इन यूर स्टैटिक बुक्स तो क्लाउड बस मीन्स वॉट की हंड्रेड एम एम अगर इनफॉल होता है 
okay in uh, some period like uh, in one hour basically right in storm cat at the top was minimum 20 to 30 square foot area so that is you must have to give the definition now because without definition i think which will be a cloud bus hang ho gaya cloud burst ho gaya right pani aa gaya zor se aisa thodi na likh sakte hain barabar to waisa to bilkul bhi marks nahi banega so it is necessary you have to mention properly with the definition which is given by mostly imd indian metallurgy department right so ye ncert mein nahi milega so that's why please stay in touch with the current affairs so current affairs is really mandatory for this subject is right so occurrence kaise hota hai ki idhar mein aapka aap example de sakte ho right jahan pe bahut bada issue hua tha 2013 14 mein lagbhag matlab 2000 se 3000 log literally matlab iske flats ke under nikle the mar ke under nikle the matlab kuch logo ki jo body se woh tak nahi mil paye matlab itna danger hota hai cloud burst right so ye aap glacier level cloud burst mein padte hain right so ye aapka 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 देखिए क्या हम अभी अभी हमारा वो पॉइंट नहीं है बट मुझे बोलना ये कि करंट ओरिएंटेड दिस क्वेश्चन सर करंट ओरिएंटेड ओके तो देखो नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिए अब देखो ये तो ऑब्वियसली बात ये तो काम उसको मिलेगा ये डू यू थिंक अब आपको वो चाहे सोचो डू यू थिंक विल मीट इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 जस्टिफाई योर आंसर एंड हाउ विल द शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज from fossil fuel to renewable help achieve the above objectives barabar ab ye to pura applied part hai so this is entirely applied part got it ye pura applied hi ho jayega to isme to current knowledge chahiye aapko aur ye actually na ek saal se continuously chal raha hai getting india to net zero india ko kaise net zero karana hai right ya renewable sources matlab pata hai na ki jo fossil ko option create kar rahe hain अभी इंडिया की 60 परसेंट प्लस एनर्जी कहां से आती है कोल बेस थर्मल पावर प्लांट्स कोल बेस थर्मल पावर प्लांट्स राइट अब इसको रिप्लेस करके हमें क्या करना है सोलर वगैरह से रिप्लेस करना है ओके तो ये हमेशा यूज में कुछ ना कुछ देखो टारगेट एडवांटेजेस आईएनडीसी की रिपोर्ट क्या बोलते हैं तो ये सब अब नेट जीरो में चलते रहते हैं ना जो इसमें हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो पंचामृत नाम से कुछ रिसेंटली टारगेट हमने डिक्लेअर किए थे स्ट्रॉगर क्लाइमेट बाय टारगेट ट्वेंटी थर्टी ये न्यूज है मतलब डायरेक्टली तो हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज में इवन सम ऑफ द इनिशियटिव हमने न्यूली स्टार्ट कर दी यहाँ पे लाइव इनिशियटिव से इवन तो ये सब अलग अलग रिपोर्ट अगर देखोगे तो सो दैट इज सो द पॉइंट इज दैट की फिर हाँ ये भी करंट से ही दिख रहा है लेकिन करंट का नॉलेज होगा तो देन ऑनली चला गया इवन दिस क्वेश्चन आंसर discuss the global warming and mention its effect on the global climate global warming pata na sabko yes to isme unhone diya ki fir jo bhi hame kam karna hai greenhouse gas usme kyoto protocol ka kya role hota hai kyoto protocol 1997 what is the role of that so again we need the knowledge of this okay matlab kyoto protocol kya hota hai uske bhi knowledge hona zaroori hai ye sab classes mein ho jayega but again environment question is not from the book Okay? ये भी बुक से लेता कोस्टल इरोजन ये भी आप देखोगे तो इरोजन अगेन अप्लाइड पार्ट होता है बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड की क्वेश्चन ज्यादा कहां से कंपेयर दिस थ्री सब्जेक्ट बेसिकली अगर आप तीन सब्जेक्ट में अगर कंपेयर कर लेते हैं हाँ सर कहा से क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे तो देखो now the first question is related to core geography right circum pacific zone ke pass kaun se landform se ho diya then the desertification does not have climate impact desertification is a environmental impact na koi region bahut dot ho gaya to fir wo desertification ho raha hai degradation ho raha hai so it is related to disaster management also right environment also. then melting of glacial malian glacial melting matlab kya hai again environment जीएस वन पेपर है ठीक है एनवायरमेंट 
then after that after that humne dekha environment dm ka part hai this is the part of environment then interlinking of rivers can provide a dot retention so dot aa gaya floods aa gaye matlab kya hai again disaster management okay yeah environmental impact it can be huge flooding flooding in a million cities again disaster management kyunki flood hai to uska management karna na yahan pe diya na hyderabad pune and uske liye lasting remedy mil gaya again disaster management and there has immense potential of solar energy environmental part and examine the status of forest resource the forest is a part of environment you can see to think kar raha hai the forest badhana padega ya फॉरेस्ट बढ़ाने के लिए हमारे बहुत सारे कुछ इनिशियटिव्स आते हैं वो सब एनवायरनमेंट पे पड़ोगे आप ना कि जोग्राफी में सो दैट इज आल्सो एनवायरनमेंट सो ओनली वन क्वेश्चन इज टू हम कोर जोग्राफी गेटिंग अ पॉइंट सो दैट डजंट मीन कि आपको जोग्राफी नहीं पढ़ना है मेरा पॉइंट ये है कि ट्राई टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स का है ना मतलब ये करंट ओरिएंटेशन ना कि बुक से ना कहां से आपको बस पढ़ते पढ़ते आपने पढ़ लिया और उसको फिर वहां से क्वेश्चन बन गया है ना कि आपने पढ़ा कि हिमालय ग्लेशियर बेल्ट हो रहा है और फिर उसके रिपोर्ट डिफरेंट रिपोर्ट पढ़ लिया अभी पढ़ के फिर आपको समझ में आ रहा है हाँ ये इम्पैक्ट होती है बट एक्चुअली उसमें तो कुछ ना है जब हम बुक पढ़ रहे थे तो उसमें बस हिमालय की रेंजेस कौन से वो पढ़ रहे हैं बेसिकली स्टूडेंट क्या पढ़ते जा रहे हैं हाँ ये हिमालय के अलग अलग रेंजेस इस रेंजेस में ये पार्ट है वो वो रेंज का पार्ट है बट एक्चुअली पूछ क्या रहे वो रेंजेस में इशू क्या है तो इशू पे फोकस किया जा रहा है यू हैव टू वर्क एज एस एम आपको आयस का काम कर रहे तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे इशू क्या है राधर दैन आपको कौन सी रेंज रखता है तो वो तो कुछ काम करने नहीं है शायद स्टेट सर्विस में हो जाएगा वैसे स्टेट सर्विस में पूछ रहे हाँ ये रेंज के नीचे कौन सी रेंज है लाइक दैट बट यहाँ पर आपको एनालिटिकल एंगल इंटरेस्ट रखना है इवन जीएसटी देखना होगा एनवायरमेंट अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नाम से क्वेश्चन है एनवायरमेंट का पार्ट है अब ऑब्वियसली थर्ड पेपर है तो एनवायरमेंट ज्यादा ही रहेगा वाटर कंजर्वेशन है वाटर सिक्योरिटी अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट आता है कंजर्वेशन करना है ना सिक्योरिटी करना है स्टोरेज इरिगेशन डॉट इज द फेमस टॉपिक याद रखना डॉट डॉट ये लास्ट तीन चार साल से यूपीसी का फेवरेट ही रहा है और रहेगा भी डॉट मतलब क्या वापस से बढ़ ही जा रहा है ना अभी इंडिया में मतलब अब एक जस्ट एक शॉर्ट पॉइंट बताता हूँ इंडिया में नाइनटीन फोर्टी सेवन में जितना पानी था ना पर पर्सन आज उसके सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट है पर पर्सन मतलब फॉर एग्जाम्पल टू हंड्रेड लीटर पर पर्सन था तो आज कितना है फिफ्टी लीटर लाइक दैट मतलब इतना कम पानी आज के डेट में सेवेंटी फाइव ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में सेवेंटी फाइव परसेंट कम हो चुका है पानी राइट तो कल जाके और क्या होगा मतलब कल जाके तो पता नहीं कितना परसेंट है सौ साल कम्प्लीट करते तब तो सौ परसेंट कम हो जाएंगे तो इसलिए शायद इंडिया को हमें फोकस करने की जरूरत है वॉटर को प्रॉपर कंजर्व करने की और उसके मल्टीपल एंगल से क्वेश्चन दिख रहे मल्टीपल एंगल दोनों रिलेशन पॉपुलेशन 1951 फिफ्टी वन टू एटी वन ब्लास्ट हुआ था मतलब ब्लास्ट मतलब क्या बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पॉपुलेशन बस पीरियड सो दैट्स वाई पर पर्सन डिविजन होगा वो भी एक रीजन और सेकेंड रीजन ये कि द यूज ऑफ वाटर नाउ सबसे ज्यादा यूज वाटर का किस में होता है इंडस्ट्री में होता है डोमेस्टिक यूज होता है एग्रीकल्चर यूज होता है या एनी अदर यूज सबसे ज्यादा पानी यहाँ भी यूज होता है एग्रीकल्चर Yes, the maximum water is used in agriculture. So agriculture भी हमारा more productive हो रहा है तो पानी भी ज़्यादा लगता है तभी तो more productive हो रहा है right मतलब पहले कम ही लिया था हम agriculture कर रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा ही लिया था agriculture कर रहे हैं first thing second thing industrialization is increased तब industry कम है आज industry ज़्यादा है तो industry use भी बढ़ी तब urbanization भी कम था आज इतनी साल इतना बड़ा urbanization ये क्या कहाँ से आएगा इनके पास है ना तो इनको भी पानी लग बिल्डिंग्स बन रहे हैं इनको भी पानी मारते हैं अच्छा लगता है देखे रहे थिंग इज दैट कि उसको भी पानी लग रहा है तो हर चीज को पानी लग रहा है ना मतलब अर्बनाइजेशन हो रहा है पानी लग रहा है इंडस्ट्री बढ़ रहा है पानी लग रहा है एग्रीकल्चर बढ़ रहा है पानी लग रहा है राइट तो इससे अब उसमें यूज ज्यादा बढ़ चुका है इसलिए वो पर पर्सन डिवाइड हो चुका है ओके और वैसे भी जो ओवरऑल रेनफॉल के जो परसेंटेज है वो भी कम हो चुका है मतलब जहाँ पे डॉट है तो वो मोर डॉट में होते जाए और जहाँ पे फ्लड है तो वो ज्यादा फ्लड में होगा अब ये ऐसा क्यों है और कहाँ पे हम क्लासेस पे पढ़ेंगे अभी ठीक है उसके बाद में उसके बहुत बहुत बड़ी स्टोरी है उसको प्रॉपर डिवाइड करना है तो बेसिकली चलो एक और हमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सनलाइट या फिर कन्वेंशनल एनर्जी 
या इनिशिएटिव सनलाइट मतलब वही होगा ना सोलर अगेन सोलर हाँ सोलर तो हर एक फेवरेट है एनवायरमेंट में जाओगे तो एनर्जी में सोलर सब कुछ फेमस है इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए ठीक है वो हमेशा जाते तो बता देते हम इतना सोलर सोलर अलायंस भी क्रिएट किया जो इंडिया हेड है उसका वन ट्वेंटी प्लस कंट्रीज में पार्ट है उसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में बहुत सारा पैसा भी हमें मिला है उधर से ऊपर से एक तो अच्छा बड़ा हेडक्वार्टर दो सौ एकड़ में बन रहा है वो गुड़गांव में तो बेसिकली हम सोलार पे बहुत अच्छा फोकस करेंगे उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्या बोलते हैं उसको धंधे वाला माइंड है ना गुजरात वाला तो वो देखेंगे हम वो भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया की तरफ कैसे खींचा जा रहा है बिकॉज आज के डेट में सोलर पैनल्स महंगे हैं क्यों बिकॉज इम्पोर्ट चलते हैं ज्यादा कहाँ से इम्पोर्ट होता है चाइना या फिर डायरेक्टली नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क वहां से हम पैनल्स वगैरह इम्पोर्ट कराते हैं जबकि उनके पास तो सोलर बड़ी मुश्किल से सन पोस्ट था राइट मतलब ठंडा रीजन है ना और वो बना के हमें सेल कर रहा है फिर मोदी जी ने ये सोचा ये ऐसा कैसा तो हमें इंडिया में बनना चाहिए ना लेकिन इंडिया वैसे भी हम करी गए तो फिर उन्होंने अभी क्या किया पहले सोलर अलायंस क्रिएट किया फिर इंडिया को हेड बना के लिए अब इन सब अलायंसेस को फिर अब इंडिया में बना के फिर इनको सेल कर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा एंड सोलर एनर्जी भी फोकस होगा दुनिया देखेगी सोलर बढ़ा रहे फसल फ्यूल कम कर रहे हैं पोल्यूशन कम कर रहे हैं हम क्या देखेंगे पैसे बना रहे ठीक है मतलब पोल्यूशन भी कम कर रहे हैं साथ ही साथ ठीक है तो मतलब दोनों भी बेनिफिट है रियल बेनिफिट सो इट इज रियली इंटरेस्टिंग इन स्टडी अबाउट दैट कि कैसे हम काम करते हैं इस चीजों पर एंड लास्ट इज द एनसेफ्टी क्लीन एयर प्रोग्राम राइट अगेन क्लीन एयर मतलब कौन है एनवायरमेंट राइज जस्ट आई वुक ऑन दिस दोनों में भी किसके क्वेश्चन आ रहे हैं Disaster management and environment. A lot of questions. Only one question is static geography part. And this year only two questions. One primary rock was there, and one some ocean currents were there. But we did not know related to that. So hardly two three questions. This time, see, and last year, so only one question was there. Twenty one and twenty two were there. Okay. Anyways, okay. So I hope everyone is getting idea about this. कि कैसे पेपर रहेगा कैसे क्या रहेगा राइट तो इसके अभी आप ही बता दो मुझे कि क्या लगता है आपको इसमें से हम देख पा रहे हैं So now it is a syllabus basically of the environment. Okay, so see, this part of it. The syllabus is very big. So the syllabus, if we are going to study, then we will tell you about it. So the lecture is going to be like this. So it's not so big. It's the syllabus, right? Environment part. You know that. Like the students, the most less. Look, if I have kept three subjects in front of you, first of all, environment, geography, and disaster management. तो किस पर आप ज्यादा ज्यादा पढ़ते हैं सच में बता जॉग्रोसी राइट देन सेकंड एनवायरमेंट चाहे एंड लास्ट में डीएम होता है बट गाइस सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे डीएम पे है या एनवायरमेंट भी आप बोल सकते हो बट आई विल आई विल सजेस्ट दैट कि डीएम सबसे ज्यादा है उसमें भी तो सेकंड नंबर पे आएगा एनवायरमेंट एंड थर्ड इज जॉग्रोसी तो इसलिए स्ट्रेटजी बदलो ओके स्ट्रेटजी अभी बदलने होंगे आपको और बहुत सारे स्टूडेंट इसको कम वेटेज देते या शायद सबको लगता है कि हाँ एनवायरमेंट तो पंद्रह दिन में हो जाएगा नहीं होगा देखो आप सामने ठीक है मतलब ये इतना भी सीधा नहीं ठीक है अगर मास्क भी दे रहा है ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं बट इतना सीधा नहीं सो बिकॉज देखो बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो ठीक है बस डेफिनेशन पढ़ो एक दो बार और ठीक है मतलब उतना स्किप कर दिया तो भी चलेगा इकोलॉजी मतलब तो तीन पार्ट में एनवायरमेंट बता हुआ इको या इकोलॉजी सेकेंड बायोडाइवर्सिटी एंड थर्ड इज क्लाइमेट चेंज ओके तो ये तीन मेन पार्ट है इको सिस्टम बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज ओके तो जिसमें देखो आप इको सिस्टम बहुत डिटेल है अच्छा खासा फिर बायोडाइवर्सिटी आता है नाउ इट इज इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाता है एंड इसमें भी फिर अलग अलग कंपोनेटेड बायोडाइवर्सिटी क्या होता है एनिमल प्लान डाइवर्सिटी कैसे है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं 
ये लास्ट दो तीन साल में एलिफेंट एंड टाइगर प्रोजेक्ट में क्वेश्चन भी आपको दिख जाएंगे राइट देन आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पोल्यूशन पोल्यूशन पे ट्वेंटी में तो सात फिल्म्स के क्वेश्चन थे सेवन क्वेश्चन इज जस्ट ऑन पोल्यूटेंट्स ये पोल्यूटेंट कहाँ मिलेगा फ्लैश में क्या क्या पोल्यूटेंट्स मिलेंगे लाइक दैट एयर पोल्यूशन माइनिंग होगा मरीज होगा नॉइज इज नॉट इम्पॉर्टेंट देन बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल थर्मल भी इम्पोर्टेंट है बट एयर इज द फेवरेट बिकॉज ये सबसे ज्यादा हम पे हम कर सकते हैं राइट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ यस वेस्ट मैनेजमेंट है इम्पोर्टेंट है यूएस ये सब वेस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रहा है वेस्ट भी बढ़ रही है और उसका मैनेजमेंट का इश्यू बढ़ रहा है वेदर इट इज प्लास्टिक पोल्यूटन सॉलिड वेस्ट रहेगा या बायोमेडिकल वेस्ट रहेगा ओके देन वन ई वेस्ट इज अनादर न्यू पर्सन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है ना ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो होगा ये सब इशूज है फाइनली रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज देर इज ए इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल वार्मिंग लॉट ऑफ टॉपिक ओके सो वो इसमें आंसर करें एक्शन पॉलिसीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट every year one at least one question is from action policies environmental protection act wildlife protection act biodiversity act ngt act for example right so there are many many act air act water act and so on okay so ye sab act hum ek pura session rahega so around 22 22 aise kuch sessions hamare environment ke hoge usme ye sab kuch hum jitna important hai isko cover karte hain definitely cover karte hain baaki current issues pe rahega entire one year current affairs will be covered जब कभी स्टार्ट होगा तो देन वी डिस्कस अबाउट इट ओके तो अराउंड वन ईयर का जैसे मैंने अभी लिखा ना सेगमेंट वाइज करंट अफेयर्स बायोडाइवर्सिटी करंट अफेयर्स एनवायरमेंट सॉरी क्लाइमेट चेंज करंट अफेयर्स पोल्यूशन करंट अफेयर्स तो वो सब आपका हो जाएगा ओके सो डोंट वरी अबाउट इट जस्ट डू क्लासेस रेगुलरली नथिंग एल्स ओके क्लासेस रेगुलर करो तो देखो मैं इतना तो एश्यू करता हूं ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स होगी उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स एनवायरमेंट में मिला सकता हूँ ठीक है बिकॉज कहाँ पे भी देखो आप एवरी वन इज रीडिंग रीजन और इन साइड फॉर एनवायरमेंट बट वहां से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है बिकॉज इसका अप्रोच ही अलग है कम्प्लीट अप्रोच अलग है एंड अच्छी बात है कि वो किसी को अभी तक अंडरस्टैंड नहीं होगा राइट वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट हमारे इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा होलिस्टिक कवरेज है थोड़े ज्यादा लगेगा आपको न्यूज बट इट इज मोर प्रोडक्टिव इट्स लाइक लक्ष्मीकांत जितना आपको वेटेज देता है एक बुक पढ़ने से आपको पता है सर बहुत बेनिफिट होता है वैसे ही बेनिफिट यहाँ से मिलता है राइट एंड ये एक्सेप्शनल होगा बिकॉज नो वन नोज दिस दैट विल बी द एज लाइन फॉर ऑल ओके सो यस वी विल कवर एंड अलॉन्ग विथ आंसर आई थिंक ये सब स्टार्ट होगा अब आपके बैच वैसे तो स्टार्ट हो चुके हैं आई थिंक कब से स्टार्ट हो रहा है मेन प्रॉपर बैच दिवाली के बाद में ठीक है मतलब फर्स्ट लेक्चर कुछ अलॉट हुआ है ऐसे कुछ पहला तो लेक्चर कौन सा होगा ठीक है सो लेट अस सी देखेंगे ओके चलो एनी अदर क्वेश्चन एस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके कुछ क्वेश्चन है एक्चुअली क्लाउड बस इज यूजली नॉट कवर्ड इन एडिटोरियल ओके क्लाउड बस और यस मैनेजमेंट ऑफ Uh, glacial lake outburst for example so that will be covered in editorial part so whatever the main answer i think or uh, basically uh, the idea about that uh, editorial part of okay, or idea put in the uh, this particular editorial part so that will be only the management part but whatever the facts you are going to get that is like definition uh, where it is happened exactly what are the previous examples what are the previous case studies for that और वॉट आर द रिसेंट रिपोर्ट फॉर दैट माइन्यूटली आपको एडिटोरियल में मिलेगी बट बाकी तो टिटबिट्स न्यूज यहाँ वहां से अपने मैगजीन से कम बट वट एवर द नॉलेज फॉर आंसर राइटिंग इट यू आर सेंगे आंसर राइटिंग में अगर करना है सो देन इट विल बी फ्रॉम क्लास में तो क्लास में वो होलिस्टिकली कवर होगा बस क्लास आप पूरा फोकस से करो एवरीथिंग मतलब दैट इज मोर देन सफिशियंट बिकॉज एनवायरमेंट सब्जेक्ट आप खुद कर ही नहीं सकते इतना बड़ा चैलेंज है नहीं कर सकते एज ए न्यू स्टूडेंट यू कैनॉट डू दैट इवन ओल्ड स्टूडेंट भी नहीं कर पा क्योंकि वो कंप्लीट अलग सब्जेक्ट है इट्स वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट तो जस्ट क्लासेस अच्छे से करो नथिंग एल्स दैट इज मोर देन सब्जेक्ट बट पढ़ते रहो ऐसे नहीं कि न्यूज नहीं पढ़ना है न्यूज तो पढ़ना है जितना हो सकता है उतना माइंड में लाने की कोशिश करें बट हम एवरी 
टॉपिक लेने के बाद उस पर जैसे मेरे हर सेशन के बाद आपको एक क्वेश्चन दिया जाए तो वो सब हो जाएगा आंसर आई थी मेरे क्लास में ही ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को क्लास में तो आंसर आई कैसे बनाना चाहिए राइट तो देखो आप खुद का एक ऐसा प्लान क्रिएट कर सकते जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव टारगेटेड फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी अपने चार अगस्त डिसाइड कर लिया फॉर एग्जाम्पल आज जो भी तारीख है ठीक है तो यू जस्ट हैव टू सेट अ टारगेट फॉर एग्जाम्पल जैसे आज इतना पार्ट में टेंटेटिवली कवर कर लूंगा राइट right? आपको लग रहा है कि नहीं uh, इतना कवर नहीं होता थोड़ा बहुत चल जाएगा मतलब नॉट लाइक हंड्रेड परसेंट बट नाइन्टी परसेंट कोशिश करो कि वो कवर हो जाएगा राइट वो पार्ट लिया वो एंटायर पार्ट ठीक है जैसे आपने यहाँ पे हिस्ट्री देख रहे हो ओके okay. वो तीन चार टॉपिक हिस्ट्री के एंशियंट दो सब्जेक्ट रखे हैं अपने एक रखा है मॉडर्न हिस्ट्री एक रखा है एंशियंट हिस्ट्री बिकॉज पूरा दिन भर एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ सकते इट इज अलॉजिकल बैरियर भी आ जाएगा बोर हो जाएगा बाकी मैक्सिमम थ्री आवर्स यू कैन रीड टू एंड हाफ और मैक्सिम थ्री आवर्स फॉर वन सब्जेक्ट सो देन आफ्टर दैट टू इज दब्जेक्ट यू कैन चेंज द सब्जेक्ट जैसे आपने एंशियंट हिस्ट्री लिया उसके दो तीन टॉपिक टारगेट कर लिया राइट देन अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत होते हैं कि यहाँ तक तो सही कर लेते बट इसके बाद गलत कर दे जस्ट बुक्स खत्म करते हैं खत्म करते हैं आज इतना टॉपिक पढ़ लिया बस एंड उसके बाद क्या है मतलब ना उसको रिकॉल कर रहे हो ना नथिंग इज दैट तो कंप्लीशन ऑफ दैट डे इज ओनली आफ्टर एनालाइजिंग योर सेल्फ विथ यूपीएससी अप्रोच मतलब ये टॉपिक पे यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछे आपने ये कभी यूजुअली नहीं करते हैं बिकॉज हम पढ़ क्यों रहे हैं ठीक है सबको लगता है नहीं सर नॉलेज देना है मुझे सबसे अच्छा आना चाहिए ज्यादा आना चाहिए लाइफ पढ़े उसके लिए ठीक है वो सब करेंगे हम बट फाइनली अब मेन क्या है हम यूपीएससी का तो अब ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया बट यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछे वो लिख लो फॉर एग्जाम्पल है ना मतलब वो क्वेश्चन आपको लिखना चाहिए और ट्राई करो पीछे आज आपने वो टॉपिक अगर पढ़ा है तो आपका काम बनता है कि फिर इस पर मुझे आंसर अटेक होना चाहिए ठीक है पहले दिन तो परफेक्ट हो गए नहीं परफेक्ट करना भी नहीं टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट शुरुआत तो करने पड़ेगा चलो जीरो परसेंट इंट्रोडक्शन लिख दिया आज शुरुआत तो कर दी ठीक है डायरेक्ट कोई कंक्लूजन तो नहीं पाए मतलब बहुत अच्छे से एकदम ये मतलब शुरू तो कर दो बिकॉज इट्स वन एंड हाफ ईयर यूर जर्नी इज वन एंड हाफ ईयर मोर देन फाइव हंड्रेड डेज आ जाए तो पाँच सौ दिन में पाँच सौ आंसर लिखोगे तो कहाँ के कहाँ निकल जाओगे वैसे भी बोले डेली लिखो बट ऐसे दो दिन में एक दिन तो टारगेट करो ठीक है इट्स फॉर ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट्स उनको तो डेली लिखना होगा जैसे आपको नेक्स्ट ईयर को डेली लिखना होगा बट जैसे आज से आपको डेढ़ साल है तो एटलीस्ट दो दिन में आपने अच्छा खासा सिलेबस कवर कर दिया लाइक दिस है ना तो आप उस पर जो टॉपिक्स है वो तो आपको लिखने चाहिए तो या उस पर जो क्वेश्चन है वो लिखने चाहिए आपको ठीक है तो ये काम बनता है ये पूरा जैसे हमने स्टूडेंट्स को दिया वॉट इट एवरी डे एवरी डे टिल दिसंबर कि आज क्या पढ़ना है जैसे अभी अभी वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो गया इंडियन सोसाइटी सो दिस इज पंद्रह अगस्त का टारगेट फॉर एग्जांपल सिक्सटीन अगस्त टॉपिक लाइक दिस मेंस क्वेश्चन सेवनटीन अगस्त क्या पढ़ना है उसका मेंस क्वेश्चन एटीन अगस्त क्या करना है उसका मेंस क्वेश्चन ठीक है तो अब ये आपके लिए तो अभी नहीं कर सकते हम बट हाँ आप खुद कर सकते हो ना खुद के लिए ठीक है तो टाइम वेस्ट मत करो प्लानिंग के साथ बस आज मूड हो गया हाथ के लिए पढ़ना कल मूड हो गया वो पढ़ गया ऐसा नहीं ये फिर ये बेसलेस स्टडी आपका और ये वो लोग है कि जो 99.9 परसेंट फेल होते हैं ना वो वाले स्टूडेंट नहीं करते बस पढ़ लिया आज मन आ गया ये पढ़ लिया कल मन आ गया वो पढ़ लिया मैं तो वैसा समझ गया विथ स्ट्रैटेजी जाओ कि आज ये मंथ में मुझे दो सब्जेक्ट करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री एंड जोग्राफी सो आई हैव डिवाइडेड दिस सब्जेक्ट इन फोर वीक्स चार वीक में मुझे कौन से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं फिर मैंने आज के डे का मतलब बेसिकली दिस वीक का प्लान क्रिएट किया है तो ठीक है मुझे अपने इतने इतने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे राइट सो दैट मेरा फिर ये वीक में कवर होगा या पूरे मंथ में कवर होगा फिर मुझे डे का टारगेट मिलेगा सो आई विल गेट दिस टाइम काइंड ऑफ डे टारगेट तो फिर वो मैंने पढ़ लिया और उसके बाद फिर उसमें आज तो ऐसे टारगेट करो ठीक है बट प्लानिंग करो विदाउट प्लान मत जाओ मतलब ऐसा बिल्कुल गलती से भी मत करना विदाउट प्लान 
जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो चुके अगर आपके भी कोई डाउट्स होंगे तो देन देन कांटेक्ट मी विद द कॉलिंग नंबर व्हिच इज प्रोवाइडेड इन यस यूट्यूब चैट ओके यूट्यूब चैट पे आपको प्रोवाइड किया नंबर वहां पे आप कनेक्ट हो सकते हैं हां वो सर ये अटैच हां थोड़ा सा अटैच दिखा होगा हां नहीं वो बोल चलो ठीक है उस पे ध्यान मत देना ठीक है चलिए सो थैंक यू थैंक यू बबू ओके चलो यस